எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் அன்னையர் தினமா அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் அன்னையர் தினம் அன்னைக்கு மட்டும் அன்னையர் தினத்தை கொண்டாடுகிற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேரண்ட்ஸு சம்மர் வெக்கேஷனில் ஒரு நாள் நான் கேட்டேன் எப்படிங்க வருவாங்க வெயில் வேறு புழக்குதே எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இதெல்லாம் வருவாங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த மாதிரி இடத்துல இப்படி ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருப்பதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு நான் அதான் தாளாளர்கிட்ட பேசிருந்தேன் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்குள்ளே இன்னும் கூட ஹையர் லெவல்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் அப்போ சொன்னாங்க தேவ் சாட்டர்டே காலேஜ் ஆல்சோ பக்கத்தில் அப்படின்னு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இல்லையா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தானே அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போங்க ஏன்னா இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கப்ப அடுத்தடுத்த லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு ஓகே இது மாதிரி பள்ளிக்கூடங்களுக்கெலாம் போகிறப்ப எப்போது இருக்கக்கூடிய குழப்பம் எனக்கு இன்றைக்கி இருக்குது எல்லா வயதுலேயும் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல எக்ஸாக்டாக எந்த விஷயம் பேசுகிறதுங்கிறது எப்போதுமே குழப்பமான ஒரு விஷயம் அதனால் நான் என்ன பண்ணிடுவோம்னா நான் என்ன பேசுகிறோம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டுறது நான் ஒன்றை பேசிட்டு போவேன் என்ன பேசுனான்னு கடைசி வரைக்கும் புரியாமல் நீங்கள் யார்கிட்டே பக்கத்தில் கேட்டுட்ருக்க அதுக்கு பெட்டர் உங்ககிட்டே கேட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை பேசுகிறது அப்படின்னா அது தேவைப்பட்டதாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னால் ஐ லைக் டு அப்ரிஷியேட் ஸ்வேதா தானே மாவன் பேர் இல்லை நான் நினச்சேன் அங்கே மியூசிக் போட்டோடனே பாட்டே போடுறாங்க அப்படிதுக்கு இந்த பிள்ளை வந்துச்சு பார்த்தா இந்த பிள்ளை தான் பாடிச்சு யூ ஹவ் ஆசம் டேலண்ட் ஐ அப்ரிஷியேட் இட் வாழ்த்துக்கள் வெரி குட் எஸ் இன்னொரு மைக் இருக்கா மைக் மைக் இந்த ஸ்கூலோட பிடி எனக்கு வேணாங்க எங்கிட்ட இருக்கு மக்கள்கிட்ட கொடுக்குதான் இது ஒரு பிரச்சனை நம்ம நாட்டில் எவன்கிட்ட இருக்கோ அவனுக்கே தான் கிடைக்கும் எல்லாம் இல்லாதவனுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது எங்கிட்ட தான் இத்தனை மைக் வச்சிருக்காங்களே அது திரும்ப கொண்டாந்து எங்கிட்டே கொடுக்குறாரு ஸ்கூலோட பிடி மாஸ்டர் உரையாற்றுவாங்க <laughs> இப்போலாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா இருக்கு நிறைய பேர் வந்து நின்றுறாங்க இருந்தாலும் எப்படி தலைப்பு கேட்குறான் அப்படின்ட்டு கிடுக்கு ஒரு பத்து பேர் வந்துட்டாங்க சார் சொல்லுங்கள் சார் நாங்கள் அவங்களோட இதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் சார் நான் யுஏஇ வால் தமிழர் நான் அவங்களோட நிறைய இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்களோட அப்ரோச் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு நீங்கள் உங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுறது தேங்க்யூ என்னோட ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா வந்து சிம்பிளாக மாணவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா உங்கள் சைட்ல இருந்து அது மட்டும் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டி ஓகே உட்கார்ந்து முழுக்க பேரண்ட்ஸு மாணவர்களுக்கு எப்படி வழிகாட்டுறது ஆ நிறைய பேரண்ட்ஸ் தானே நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க அப்போ கூட பாருங்க அவங்களுக்கு தான் ஏதாவது சொல்லணுங்கிறீங்க வேற ஒன்று மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் அப்புறம் பேசுங்க பேசுங்க ஆ சார் என் பேர் வேல்முருகன் ஆ என் பொண்ணு இங்கே படிக்கிறாங்க காலேஜில் ம் இன்றைய சமுதாயத்தில் மாணவர்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமை அதனை பற்றி பேசினா நல்லா மாணவர்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமை ஓகே அப்புறம் பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பாக இருக்கணும்னு ஓகே பெற்றோர்கள் ஒத்துழைப்பு தென் வேற மற்றவங்க சார் வேற யாராவது ம் டக்கு டக்குன்னு கொடுங்க பெண்கள்டெல்லாம் கொடுங்க சொல்லுங்க ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் பிள்ளைங்களை என்ன லெவலில் படிக்க வைக்கலாம் அதுக்கு கைட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லுங்கள் ஓகே என்ன படிக்க இது வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஆ தேங்க்யூ ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கோம் உங்கள் வீட்டில் பிள்ளை இப்போ லெவன்த்து படிச்சுட்டு இருக்கா அப்படியே இப்போ ப்ளஸ் டூ போயிட்டார் போயிட்டாப்பில் அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஆமாம் நம்ம ஊருக்கு டென் டென்த்து வந்தாலே டுவெல்த்தை பற்றி நான் பயம் வந்துடும் ஆ தென் அம்மாக்கள் மைக்கை தட்டாதீங்க மைக்குக்காரருக்கு எப்படி இருக்கும் நெஞ்சில் குத்துற மாதிரி இருக்கும் மொட்டையர் மொட்டையர் இருக்கிறீங்க அப்படி தானே இருக்கும் வைகை மேல் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி சார்பாக ஐயா கோபிநாத் அவர்களுக்கு வணக்கம் பரவாயில்ல நீங்களே நல்லா பேசுறீங்களே ஐயா பெண் பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டு நாங்கள் வந்து கல்லூரிக்கு அனுப்புனா போதும் அப்படிங்கிற நினைக்கிற பெற்றோர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க ஆனா பெண்கள் வந்து நம்ம பொண்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்க படிக்கிறாங்களா கரெக்டா காலேஜ் போயிட்டு வராங்களான்னு தாய்மார்கள் வந்து கொஞ்சம் 
கவனமா இருக்கணுங்க இந்த காலத்துல ஏன்னா தந்தையா இருக்கிறவர் வந்து கஷ்டப்பட்டு பாடுபடுறதுக்கு அவருக்கு நேரமே சரியா இருங்க பெண்களா இருக்கிறிய நாம நம்ம பொண்ணுங்களை கண்ணும் கருத்துமா பார்த்து கொஞ்சம் கவனமா பார்த்து வளர்த்தணுங்கறத பத்தி நீங்க பேசணும்னு ஆசைப்படுறேங்க ஐயா கவனமா பாத்துக்கணும் அப்படி ஆமாங்க ஐயா ஓகே ஆ உங்களுக்கு என்ன பொண்ணு என்ன படிக்கிறாங்க எனக்கு ரெண்டு பசங்க தாங்க ஐயா பொண்ணுங்க இல்ல பையன் வந்து எம்எஸ்சி எம்ஏ பிஏட்ல ஆசிரியரா இருக்கறான் பேர் அன்பர்ஸ்ங்க ஐயா एक्चुअली என்னன்னு கேட்டிங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லல பெண் பிள்ளைகளை பத்திரமா பாதுகாத்து வளர்க்க ஒரு பக்க பெண் பிள்ளைகளை பாதுகாப்பாக வளர்க்க வேணுங்கிற அதே நேரத்தில் ஆண் பிள்ளைகளையும் கூட நம்ம ரொம்ப சரியா வளர்க்கணும் பரவாயில்ல பாருங்க ஒரு ஆண் பிள்ளை பத்தமாக அந்த பெண் பிள்ளைகள் மீது இருக்கக்கூடிய கரிசனம் அதுக்காகவே நான் உங்களை பாராட்டுவேன் எனக்கு ரெண்டு மகன்களையும் நாங்கள் கூடி வேலை தாங்க ஐயா செய்யறோம் பெரிய பையன் வந்து எம்ஏ பிஎட் முடிச்சு எம்பிஎல் சேர்த்துருக்குறேங்க ஐயா அரசு ஆசிரியர் இடைநிலை ஆசிரியரா இருக்கிறாரு சின்ன பையன் வந்து எம்எஸ்சி பிஎட் அவன் இப்ப காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஐயா நாங்க கூடி வேலை தாங்க ஐயா செய்யறோம் ரொம்ப சந்தோஷமா வெரி குட் வெரி நைஸ் நன்றிங்க ஐயா தேங்க் யூ ஹலோ சார் ஆ கேக்குது எவ்வளோ அண்டர் மீட்டர் சார் அண்டர் மீட்டர் சார் ஆ சார் இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்போ டீனேஜில் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நிறைய கேப் வரும் பட் ஆனால் பேரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து சாரி பேரண்ட் வந்து சில்ட்ரனுக்கு நல்லதாக தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது சில்ட்ரன்ஸ் யாரும் புரிஞ்சுக்காம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கோவப்படுறது ஒழுங்காக முன்ன இருந்த மாதிரி இல்லாதது நிறைய மனஸ்தாபம் சைக்கலாஜிக்கலாம் நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அது மாதிரி இல்லாமல் சில்ட்ரன் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது நல்லதுக்குன்னு தான் புரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரி ஏதாச்சும் சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்னுடைய <laughs> 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 சோசியல் மீடியா படிக்கிற வயசில் ஸ்கூல் பசங்க ஸ்கூல் பொண்ணுங்க காலேஜ் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோசியல் மீடியா இன்னைக்கு பசங்களுடைய லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் உருவாக்கி இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து தன்னை காத்துக்கொள்வதற்கு பசங்க என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு வந்து ஃபோர் ஜி செல்போன் இல்லாத ஆள் யாருமே இல்லை ஸோ ஃபேஸ்புக் ஸ்கூல் புக்கை விட ஃபேஸ்புக் தான் அதிகம் பயன்படுத்துறாங்க அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த மீடியாவினுடைய பர்சன்டேஜ் ரொம்ப டிக்ரீஸ் பண்ணா மினிமைஸ் பண்ணாவே பசங்க லைஃப் நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த மீடியாவில இருந்து பசங்க தன்னுடைய எதிர்காலத்தை எக்யூப் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க என்னுடைய கொஸ்டின்ஸ் அதாங்க சார் ஓகே டிஜிட்டல் மீடியா டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இந்த பக்கம்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இருக்கா என்ன போயிடுவார் போல் இருக்கு அதை தெரியாம தானே தமிழ்நாடே தவிக்கிறானுங்க சரி பேசிடுவோம் நீங்க சொல்லலாம் சார் நான் சொல்லுவேன் எங்களுக்கு <laughs> 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 இன்டர்நெட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமான்னு கேக்குறேன் ஓகே இன்டர்நெட் தேவையா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆ அது தேவைதான் அது எப்படி தேவைதான் ஆனா மிஸ் யூஸ் பண்றாங்கல்ல அது உலகத்துல மிஸ் யூஸ் பண்ணாத ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க எதுவுமே கிடையாது அவர் என்ன நல்லது இருந்தா கெட்டதும் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதை எப்படி சரியா யூஸ் பண்றதுன்னா பேசலாம் எவ்வளவு தேவையா தேவையில்லன்னு பேச முடியாது உலகத்துல எல்லாமே மிஸ் யூஸ் தானே யோசிச்சு பாருங்க எல்லாத்தையும் தான் மிஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்ப மனுஷங்க இல்லதான் இருக்கு டெக்னாலஜி கையில ஒண்ணுமே கிடையாது அது வெதர் இட் இஸ் யூஸ் ஆர் நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ தர் வியூ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு இது இருக்குன்னு ஆ அனைவருக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க கற்றலில் இருந்து தடுமாறும் இளைஞர் இளைஞர்களுக்கு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் 
என்ன முறையில் வழிநிறை படுத்தலாம் என்பது தங்களுடைய கருத்தை கற்றலிருந்து தடுமாறும் வாலிப வயது மாணவர்கள் நெறிமுறைப்படுத்த பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை ஆசிரியர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை ஓகே ஆ ஓகே நீ கேட்கும் தலைப்பு அதை வச்சே எஸ் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ என் பேர் கிரிஜா நான் இப்போதான் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன்னா எல்லாருமே எம்பிபிஎஸ் பி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ங்கிற மேஜரான ஒரு கோலை பார்த்து எல்லாருமே ஓடிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே தள்ளப்படுறாங்க ஆனால் மற்ற ஃபீல்ட்ஸில் ஏன் அவங்களுக்கு எந்த ஐடியாவும் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல ஒரு சரியான கைடன்ஸும் இல்லை இங்கே நிறைய பேர் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து உட்காந்துருக்காங்க மேக்சிமம் எல்லா பேரண்ட்ஸுமே தெரிஞ்சவங்க எல்லார் வீட்டுக்கும் கூட்டிட்டு போயிருப்பாங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு அட்வைஸ் குடிப்பாங்க ஐஏஎஸ் படி பி படி எம்பிபிஎஸ் படி நாம தான் படிக்க போறது இல்லையே நம்மளாவது இவனையா படிக்க சொல்லிட்டு பேசாம வீட்ல இருப்போம் அப்படினு ஆளாளுக்கு நம்ம இருக்கிற ஐடியாவையும் குழப்பி விட்டுட்டு நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஏ சேர்த்து கொள்ள உங்களுக்கு என்ன படிக்கணும் ஐடியா இருக்கு சார் ஐ விஷ் டு டு லிட்டரேச்சர் லிட்டரேச்சர் ஆன் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் ஏ ஐ ஹேவ் கிரேட் லவ் இன் இங்கிலீஷ் எனக்கு இங்கிலீஷ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அதுக்குன்னு தமிழ் பற்று இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்பலாம் நான் சொல்லவே இல்லை நீங்களா ஏன் कंफ्यूज பண்ணிக்கிறீங்க மத்தவங்க நினைச்சிர கூடாது இல்ல சார் யார் என்ன நினைச்சா என்ன ஒரே விஷயம் எனக்கு அது பிடிக்கும்ங்கறதே போதுமானது நீங்க இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சரே படிங்க அவ்வளவுதான் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் சோ ஃபார் இங்க பேசுனதுல இவ்வளவு திருத்தமா வேற யாருமே பேசல அவ்வளவு கிளியரா நீங்க பேசுறீங்க அப்ப நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் இல்லையா எஸ் சார் அது நம்மளுக்கு குழப்பாங்க பயம்தான் வேற ஒண்ணு கிடையாது ஓகே So you want to do English literature? Yes, sir. Good. Yes, sir. 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 That is Girija Pandi and now are up there. So students or social responsibility or the how do in the society face for no no idea we know. Okay. So kindly, other party in kuncho. Ah, nari ideas could think na na lar kuncho. Sure. மேல ஒரு பெரிய கோபம் உண்டு நாம திட்டக்கூடிய அளவுக்கு பாராட்டுறது இல்ல அப்படினு சொல்லிடு தட் இஸ் வை இந்த மாதிரி யாராவது கொஞ்சம் நான் டாலண்டடா பார்த்தா அவங்க அப்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணே அது மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணதனால தான் நான் இங்க நிக்கிறேன் அது மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணதனால தான் நான் இங்க நிக்கிறேன் தட் இஸ் வை அப்ரிஷியேட்டட் ஸ்வேதா அந்த பொண்ணு எல்லாரும் என்ன நம்பர்ல எப்பவுமே பாராட்டنا கெட்டு போயிருவாங்கனு ஒரு பயம் உண்டு திட்டுனா திருந்துவாங்க அப்படி நம்பற நாம பாராட்டنا ஜெயிச்சுடுவாங்க நம்பறதே கிடையாது ஏனா திட்டுறது தான் ஈஸி எல்லார மேல இருக்க காண்ட எல்லாம் இழுச்சா அவனையே பார்த்து அவ மேல கொட்டிட்டு போயிரலாம் yes the last one teachers yaradu irukingala teachers Sir. teachers aama solunga na teacher illa parent da yen paya sariya padikamaata ana padikada pullaigalu nalla varuvaanga abindra dhairyatha parents ku kudukona adha mari pesunga inga super okay okay naanga teacher ah ena feel pandrom abindna or students ah perusa guide pandrathu romba kashtama irukku ஒரு பக்கம் இதை படித்து எழுதிக்காமே அப்படின்னா இவருக்கு வேறு வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் சரி நல்லா படித்து மார்க் எடுத்தான் அப்படின்னா இவர் பெட்டர் அப்படிங்கிறோம் இவர் பெட்டர் அப்படிங்கிறோம் இந்த டீச்சர் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறோம் சப்போஸ் நம்ம சொல்லி கேட்கல மார்க் வரல அப்படின்னா அவர் எனக்கு கரெக்டாக கைட் பண்ணல அப்படிங்கிறோம் பட் ஈவனாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம கைட் பண்ணுறோம் பட் ஒன் ஆர் டூ வந்து நல்லா வராங்க ஒரு டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா வரல நல்லா வராதவங்களுக்கு டீச்சர் மேலே ஒரு பேட் ஒப்பீனியன் பட் இது டீச்சர் வந்து நம்ம ஈவனாக ஒரே மாதிரி பாசாலிட்டி பார்க்காம கரெக்டாக தான் பண்ணுறோம் பட் அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸை இப்போ புரிஞ்சிக்க மாட்டேறாங்க அதை கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லணும் ப்ளஸ் பேரண்ட்டுக்கிட்டையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு திட்டம் ஏதோ சம்திங் அப்படின்னா அவங்க வந்து தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க என் பொண்ணு என் பையனை வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது எதுக்கு அது ஒரு நல்லதுக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து பேரண்ட்டுக்கோ புரிய வைக்கணும் இல்லை கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் நாட் அலவுட் அது எப்படி நம்ம எடுத்து சொல்ல முடியும் நம்ம அடிக்கிறது இல்லை பட் இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு கொஞ்சம் எங்கே அடிக்க முடியும் அ
நீங்க அதுல வந்து கொஞ்சம் வீக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து அப்படி தான் நடத்த வேண்டி இருக்கும் ஸ்டடிஸ் கரெக்ட்ங்க சார் ஒரே மாதிரி மீன்ஸ் பார்ஷியாலிட்டி பார்க்காம பார்ஷியாலிட்டி பார்க்கிறது இல்ல ஆ ஈவனா ஒரே பெர்ஃபார்ம் பண்றா இன்னொரு தடவை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஆமா ஓகே एक्चुअली இது எல்லாமே டீச்சர் பிரச்சனையும் கிடையாது ஸ்டூடண்ட் பிரச்சனையும் கிடையாது மார்க்கோட பிரச்சனை ஒரு பையன் இவ்வளவு மார்க் எடுத்தா தான் நல்லா படிச்சவே நம்ம எப்ப முடிவு பண்ணமோ அப்ப வந்த பிரச்சனை இது அதுக்கு முன்னால இந்த பிரச்சனை கிடையாது ஓகே थैंक्स a lot நான் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு டாபிக் கொடுத்துருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் மாணவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் வழிகாட்டுதல் சமுதாயத்தில் மாணவர்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் பிளஸ் டூக்கு பிறகு என்ன படிக்கணும் பெண் பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் பிள்ளைகளை எப்படி பாதுகாப்பாக வளர்க்கணும் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் கேப்பு சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் பெற்றோர்கள் சொல்வதை பிள்ளைகள் ஏன் கேட்பது கிடையாது சோசியல் மீடியாவுடைய இம்பாக்ட் அண்ட் டிஜிட்டல் மீடியாவுடைய இஷ்யூஸ் நீட்டிங் நீட்டை ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன இன்டர்நெட்டில் ஏதாவது பயன் இருக்கா கற்றலில் இருந்து தடுமாறும் பிள்ளைகளை நெறிப்படுத்த பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்கள் என்ன செய்ய சொன்னீங்க <laughs> 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 கையிறக்கிறீங்க எவ்வளோ பேர் பேரண்ட் இருக்கீங்க ஆ எனக்கு என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குண்ணா உட்காந்துருக்கிற முழுக்க பேரண்ட் ஆனால் நீங்கள் தலைப்பு கொடுக்குறவங்களுக்கு இந்த பயல்களுக்கு எதாவது சொல்லுங்கள் இந்த பயல்களுக்கு எதாவது சொல்லுங்கள் இந்த பயல்களுக்கு எதாவது சொல்லுங்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன் அப்படின்னு தெரியல உட்காந்துருக்க ஒரு பதினஞ்சு பத்து பர்சன்ட் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க பெற்றோர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அடுத்தடுத்து என்னென்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் அதில் கிடைக்குமான்னு அப்போ நம்ம மைண்டில் என்ன ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னா ஆச்சரியம் இதுதான் மறுபடியும் எங்கே போனாலும் ஒன்றே ஒன்று தான் சுற்றி சுற்றி திரும்ப வருது என்னென்னா இந்த பயல்களுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கள் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கள் இந்த பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கிறப்பு சொல்லுங்கள் சமுதாயத்தில் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் ஒழுக்கமாக இருப்பது எப்படின்னு சொல்லுங்கள் பெற்றோர்களை மதிப்பது எப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஆக மொத்தத்தில் இந்த பசங்க சரியில்லை நம்ம முடிவு பண்ணோம் அவனுங்க இருந்தாலும் இல்லாட்டி அவனுங்களுக்கு தான் நம்ம சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இல்லையா நாம் என்ன பண்ணணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஒன்று ரெண்டு பேர் தவிர அந்த ஆசிரியர் போன்ற ஒன்று ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் டீச்சர் என்ன செய்யணும்னு கேட்குறாங்க மாணவர்கள் அதிகமாக இல்லாத கூட்டத்திலும் கூட மாணவர்களுக்கு ஏதாவது அறிவுரை சொல்லணும் மோசமாகும் தவறு செய்கிறான் இவன் என்ற நம்பிக்கையோடு ஒரு உணவை வழிநடத்துறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா தப்பு பண்ற ஒருத்தனை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஒரு சாதாரண ஆளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நம்ம மைண்ட்ல அவன் என்ன பண்ணாலும் அவன் தப்பு தான் பண்ணுவான்னு தீர்மானிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த பிள்ளைகள் எப்படி வழிநடத்துவீங்க அவன் எது செஞ்சாலும் அநேகமாக தவறாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது நீங்கள் நம்பல் ஆரம்பித்து விட்ட பிறகு இந்த பிள்ளைகள் நீங்கள் சொல்வது எப்படி கேட்கும் நீ சரியாக தான் பண்ணுற இன்னும் எப்படி சரியாக பண்ணணும்னு தெரியுமான்னு சொன்னால் பிள்ளை கேட்கும் நீ பண்ணுறது தப்பு நான் சொல்கிறத கேட்கனா கேட்காது நமக்கு முதல்ல விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு இருபது ஆண்டுகளில் நீங்கள் பார்க்காத மாத்திர மாற்றங்களை ஐந்து ஆண்டுகளில் பார்த்த தலைமுறை இது ரைட்டா நீங்களாம் இருபது வருஷம் பார்க்காத மாற்றங்களை இந்த தலைமுறை உங்கள் தலைமுறை ஒன்று கிடையாது உங்களைப் போல இவர்கள் இருப்பார்கள் என்று தயவு செய்து நம்பவே நம்பாதீங்க நீங்கள் பதினெட்டு வயசில் இருந்தால் உங்கள் அப்பாவுக்கு பயந்து பின்னால் போய் நிற்பீங்க இவன் நிற்க மாட்டான் எழுத்து கேட்பான் நீங்க பதினெட்டு வயசுல இருந்த போது ஊரை தாண்டி எங்கேயோ போய் திருவிழாவில் வம்பழுத்துட்டு வருவீங்க இவன் எழுத்த வீட்டிலே வம்பழுத்துருவான் ரைட்டா நீங்கள் பதினைந்து வயதில் இருந்ததை போல அப்பாவின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டதை போல அம்மாவின் பின்னால் போய் ஒளிந்து கொண்டதை போல அல்லது அப்பா வாசக்கதவுல உட்கார்ந்துருக்காருனா கொல்ல பக்கமா மத்தியான சாப்பாடு வந்தது மாதிரி வரமாட்டான் ஏண்டா லேட்டா வந்த விளையாடிட்டு இருந்தேன் லேட்டா ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லுவான் அப்ப என்னுடைய அதிகாரத்திற்கு நீ கட்டுப்படவில்லை என்ற ஒரு மனநிலை நமக்கு இருக்கிறது நமக்கு எப்போதுமே நமக்கு அடுத்த தலைமுறை நம்ம விட மோசமானவங்க நமக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் உண்டு நமக்குன்னா நான் என்னையும் தான் சேர்த்து சொல்றேன் உங்க தாத்தாவை கேட்டீங்கன்னா நாங்கள்லாம் அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா அப்படிம்பாரு உங்கள் அப்பாவை கேட்டிங்கன்னா இந்த காலத்து பிள்ளைகளே மோசம் நாங்கள்லாம் எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா அப்படிமாங்க உங்களை கேட்டால் நாங்கள்லாம் எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா நீங்கள்லாம் மோசமீங்க நாங்கள் இந்த கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எங்கள் பிள்ளைகள்ட்ட சொல்லுவோம் நாங்கள்லாம் எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா நீங்கள்லாம் மோசமாக இது ஒரு மனநிலை தனக்கு அடுத்த தலைமுறை தன்னை விட மோசமானதாக இருக்கிறது என்று நாம் நம்புகிறோம் அப்படி கிடையவே கிடைய
நமக்கு ஒரு உண்மையான வடிவம் கிடைக்கணும்னா உண்மையிலேயே அவர்கள் யார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மாற்றத்தை இப்போ நம்ம திங்க் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் இரு கல்யாணம் பண்ணவங்களாம் கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் சும்மா ஒன்றும் படிக்கலை பியூசி படித்தவெல்லாம் பெருசு ஆ ஒன்றும் அந்த காலத்து பியூசி மீங்க நான் ஒரு நாள் போய் இதெல்லாம் தேடி பார்த்தேன் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை இதில் அந்த காலத்து பியூசி என்னத்துக்கோ சமம் ஐஏஎஸ்க்கோ சமம் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் எல்லாம் பீலாக விட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த காலத்து அஞ்சாம் கிளாஸ் புக்கே நம்மளால் படிக்க முடியாது அவ்வளோ படிக்கிறாங்க பயமாக இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது நினச்சாலே வட விடங்குது இவ்வளோ பெரிய புக்கை வச்சுக்கிட்டு சோசியல் சயின்ஸுக்குறாங்க பார்க்கலே நடுங்குது எப்படி அதெல்லாம் படிக்கிறானுங்க இதை படித்தவங்க நானூற்றி தொண்ணூறு மார்க் எடுக்கிறாங்க பாஸ் சும்மா கிடையாது அந்த காலத்தில் நீங்கள்லாம் பாஸ் ஆனாலே ஊர்லாம் ஸ்வீட்டு கொடுத்தீங்க சரியா நானூற்றி தொண்ணூறு மார்க் எடுத்தாலே எழுவூடு மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க பத்து மார்க் போச்சுன்னு வாயில் வயிற்றுல அடிச்சுக்கிறானோ அப்போ நீங்கள் என்ன டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பயங்கரமாக ஜெயிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போ பயங்கரமாக ஜெயிக்கணுங்கிற மாதிரி ஸ்பெஷலாக தான் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணணும் பயங்கரமாக ஜெயிக்கணும் ஆனால் எந்த ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்டு நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீங்கன்னா என்ன லாஜிக் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நீங்கள் யார் என்பதை இப்போது ஒப்பிட்டு பாருங்கள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக பெரிதாக நீங்கள் படிக்காத போதும் கூட பொறுப்பாக இல்லாத போதும் கூட அத்தை பொண்ணையோ மாமா பொண்ணையோ உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு உங்களுக்கு லைஃபை செட்டில் பண்ணி கொடுத்தாங்க இருபத்தஞ்சு வயசில் கல்யாணம் பண்ண டிக்கெட் நீங்கள் எக்கச்சக்கம் இருக்கும் இருக்கா இல்லையா இருபத்தி ரெண்டு வயசுல கல்யாணம் ஆட்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க என் அண்ணனுடைய இருபதாவது பிறந்த நாளின் போது எங்க அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டப்ப சொன்னாங்க உங்க அப்பாவுக்கு இருபது வயசு இருக்கப்ப உங்க அண்ணன் கையில இருந்தான் அப்படின்னா எது உங்க அப்பாவுக்கு இருபது வயது இருக்கிற போது உங்க அண்ணன் கையில இருந்தான் பத்தொன்பது வயசுல கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அப்ப நீங்க எல்லாம் செட்டில்மெண்டே கல்யாணம் பாத்தீங்க நிறைய பேர் அப்படித்தான் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கா ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா பொறுப்பு வந்துடும் கல்யாணம் பண்ண கோசி தான் இங்க பாதி நீங்க சொல்றீங்களா நாங்க பொறுப்பு இல்லைன்னு இது எந்த வகையில நியாயம் ஆனா இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க நீங்க எல்லாம் ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து படிச்சீங்க இப்ப முதல்ல ப்ரீ கேஜின்னு ஒண்ணு படிக்கிறானோ ரைட்டா சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை தெரியுமா பெரிய பள்ளிக்கூடத்தில் உங்களுக்கு ப்ரீ கேஜி கிடைக்கணும்னா அதுக்கு முன்னால் ஒரு இடத்துல ப்ரீ கேஜி படிக்கணும் அங்கே நல்லா படித்தா தான் பெரிய பள்ளிக்கூடத்தில் ப்ரீ கேஜியே கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு வருஷம் ப்ரீ கேஜி படிக்கிறானுவோ அதுக்கப்புறம் எல்கேஜி படிக்கிறானுவோ அதுக்கப்புறம் யூகேஜி படிக்கிறானுங்க ஒன்னாம் கிளாஸ் வர்றதுக்கு நாளே நாலு வருஷம் படிக்கிறானுங்க ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து நர்ஸோடு கொண்டே ஸ்கூலில் விடணும் அவ்வளோ படிக்கணும் நாட் ஈஸி ரெண்டாம் வகுப்பு வருகிற போது தான் எழுதவே ஆரம்பிச்சிங்க எல்கேஜி பிள்ளை எழுத ஆரம்பிச்சிருச்சு லெட்டர்ஸ் தெரியுது ஆல்பபெட்ஸ் தெரியுது கணக்கு தெரிகிறது கும்மோனுங்குது என்னென்னமோ போட்டு சொல்லுது அங்கே படிக்க ஆரம்பித்து எட்டாம் வகுப்புலேயே ஒரு மிகப்பெரிய பரிச்சையை வச்சு பரிச்சையை வேணாம் நாங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் பத்தாம் கிளாஸில் பெரிய பரிச்சை இருந்தால் பதினொன்றாம் கிளாஸுக்கு வச்சுட்டாங்க அதுக்கடுத்து பன்னெண்டாம் கிளாஸுக்கு அதுக்கப்புறம் டிகிரி அதுக்கப்புறம் பிஜி அதுக்கப்புறம் வேலை அதுக்கப்புறம் நீங்கள்லாம் வாங்கின கடனை வேறு அடைக்கணும் அதெல்லாம் அடைச்சி விட்டு படித்த கடனை வேறு அடைக்கணும் அக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் சொத்தை மீட்கணும் எல்லாம் முடித்து ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை ஆவரேஜாக முப்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க முன்னாலாம் நீங்கள் கல்யாணமே உங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட்டு இன்றைக்கெல்லாம் செட்டில் ஆனால் தான் கல்யாணமே பண்ணுறான் இவன் பொறுப்பா நீங்கள் பொறுப்பா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஆவரேஜாக இருபத்தி ஆறு வயசில் தான் கல்யாணமே பண்ணுறாங்க சொந்த காலில் நின்ன பிறகு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க படித்து முடித்து ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போய் தன்னுடைய கணவனை அப்பா அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்னை வளர்த்து ஆளாக்கியிருக்காங்க குறைஞ்சபட்சம் நான் சம்பாரித்து கொஞ்சம் காசையாக தான் அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போகணும்னு பதினெட்டு வயசில் கல்யாணம் பண்ண உங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை இருபத்தி ஆறு வயசில் கல்யாணம் பண்ணுது நீங்கள் இவங்கள பொறுப்பில்லைங்கிறீங்க முதல்ல நம்ம பிள்ளைங்களாம் பொறுப்பானவங்க நம்புங்க அந்த நம்பிக்கை எப்போ வருதோ அப்போ தான் அவங்களை எப்படி வழி நடத்துறதுனே நமக்கு தெரியும் நமக்கு அடுத்த தலைமுறை மோசமானது என்ற நம்பிக்கை வந்துவிட்ட ஒரே காரணத்தினால என்ன பண்ணோம்னா இவ தப்பானவே இவனை திருத்தணும் இருக்கும் வழி நடத்துவதற்கும் திருத்துவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது வழி நடத்துதல் என்பது அன்பின் பார்ப்பட்டது திருத்துவது என்பது கட்டுப்பாட்டின் பார்ப்பட்டது இவன் கெட்டவன் நீங்க நம்புறதுனால வெறும் கட்டுப்பாடுகளை தான் விதிக்கிறோம் அஞ்சு மணிக்கு இருந்திருக்கணும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் ஆறு மணிக்கு இதை முடிக்கணும் ஏழு மணிக்கு இதை படிக்கணும் எட்டு மணிக்கு மேக்ஸ் படிக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு குக்கர் விசில் வர்றதுக்குள்ள மனப்பாடம்
இது கால மாற்றம் இருபது ஆண்டுகளில் நீங்கள் பார்க்காத மாற்றத்தை இவர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளில் பார்த்தார்கள் அதுதான் சொன்னேன் அம்பாசிடர் கார்லேருந்து மாருதி கார் வர்றதுக்கு அத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஞாபகம் இருக்கா பார்க்குற காரங்களுக்கு அம்பாசிடர்னே சொன்ன கூட்டம் தான் நம்ம கூட்டம் எந்த கார் போனாலும் அம்பாசிடர் மாணவோம் அது என்ன சைஸில் இருந்தாலும் உலகத்திலே ஒரு கார் தான் இருக்கு அது வேறு அம்பாசிடர் நீங்க மாருதி அறிமுகப்படுத்துகிற போது இந்தியாவுடைய பிரதமரே வந்து அதை அறிமுகப்படுத்துகிறார் டே அப்பா சோப்பிட அப்பா மாதிரி ஒரு கார்னு வாங்கின விட பார்க்கறதுக்கு போன கூட்டம் அவ்வளோ கூட்டம் இன்னைக்கு போய் பாருங்க பத்து கார் போதுனா பத்து வேற வேற கார் என்ன கம்பெனி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவன் போயிடறான் நூத்தி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அவ்வளோ டெக்னாலஜி வந்துருச்சு ஃபோனில் பேசினா அந்த மூஞ்சி தெரியுமா யாருன்னு சொல்லு சொல்கிறா அறிவில்லை யாரெல்லாம் கேட்ட ஊர் தான் இது இல்லையா பத்து வருஷத்துக்கு மேலே சொன்னீங்களா இல்லையா யாருன்னு சொல்லு பார்ப்போம்னு ஒருத்தன் கேட்பான் விரியாக வரும் ஏன்டா அறிவு இருக்கா ஃபோனில் மூஞ்சி ஆடா தெரியும்னு சொன்னீங்கல்ல இப்போ ஈஸி சாதாரண வாட்ஸ்அப் காலில் எடுத்தால் மூஞ்சிக்கு மூஞ்சி பேசணும் காரி கடுப்பானால் ஃபோனில் எல்லாம் துப்புறானுங்க இல்லையா அப்போ பத்து வருஷத்தில் நீங்கள் நம்புனீங்களா வாழ்க்கையில் இப்படி ஒன்று நடக்கும் என்றே நீங்கள் நினைக்காத ஒரு விஷயம் அப்போ இப்போ என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ ஒரு வீடியோ காலிங் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எரிச்சலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் காலத்தில் அது இல்லைங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுக்கு அப்படி பேச தெரியாது ரைட்டு தானே எரிச்சலாக இருக்கும் என்ன போ எப்போ பாரு போன்லேயே இருக்க எப்போ பாரு இந்த உலகம் ஒரு காலகட்டத்தில் எப்போ பாரு ஏதாவது ஒன்றா இருக்கும் நீங்கள்லாம் ரேடியோலேயே இருந்தீங்க இருந்தீங்களா இல்லையா நம்ம வீட்டில் ஆம்பளை ஆளுங்க காலையில் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு உட்காந்தாங்க ஏன்னா டாய்லெட்டு வெளியில் பத்து பேர் நிற்கணும் முழு பேப்பரையும் படிச்சுட்டு தான் கக்கூசிலேருந்தே வெளியில் வருவானுங்க நீங்கள்லாம் பேப்பரில் இருந்தீங்களா இல்லையா ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறீங்க அம்மாக்கள்லாம் டிவிலே தானே உட்காந்துருக்குறீங்க அவங்க வீட்டில் என்ன நடஞ்சோ தெரியல போன வாரம் அத்தோடு முடிச்சுட்டு போயிட்டான் பாவி பரப்பான் அவனை திட்டிட்டுருக்கீங்க அவன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்ருக்கான் அப்போ மைண்ட் செட்டில் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த குழந்தைகள் குற்றவாளிகள் அல்ல இவர்கள் தவறு செய்கிறவர்கள் அல்ல உங்களை போன்ற என்னை போன்ற இயல்பான மனிதர்கள் தடுமாறும் நேரங்களில் தடுமாறக்கூடியவர்கள் தப்பிக்கிற நேரத்தில் தப்பிக்கிறவர்கள் கோபம் வந்தால் கோபப்படுகிறவர்கள் அவ்வளோ மட்டும்தான் அப்புறம் இன்னொரு சிக்கல் இருக்குது ஒரு காலகட்டத்தில் படிப்பு என்பது மிகப்பெரிய அரிய வாய்ப்பாக உங்களுக்கு பார்க்கப்பட்டதுனால படிப்பை படிப்பை மட்டும் வச்சுருந்தீங்க இன்றைக்கி படிப்புங்கிறது ஹோல்சம் எஜுகேஷன் அதை சொல்கிறாங்க படிப்பு பல தகவல்களே இவர்களுக்கு தருகிறது படிப்பு உலகம் குறித்த பார்வையை தருகிறது கணினிமயப்பட்ட இந்த உலகத்தில் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் கூகுளில் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உட்காந்துருக்கு அவனுக்கு நல்லது கெட்டது நாலு எல்லாமே தெரியக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளை அப்பா சொல்கிறது அப்படியே கேட்க மாட்டான் அவங்களோட டிஃபர் ஆகும் அறிவு <laughs> கேள்வி எழுப்போம் கேள்வி எழுப்பினா தான் அது அறிவே அறிவு கேள்வியை தான் எழுப்போம் சூரிய வம்ச சரத்துக்கு மாறு மாதிரி ஊஞ்சலுக்கு பின்னாலெல்லாம் உங்கள் பையன் நிற்க மாட்டான் முன்னால் வந்து என்னப்பா நீங்கள் சொல்கிற தப்புமா அப்படி சொல்லிட்டான்னா அவன் படித்தவன் அவ்வளவுதான் எவனுக்கு கேள்வி எழுப்பும் துணிச்சல் இருக்கிறதோ அவன் படித்தவன் இதை மரியாதையோட தொடர்பு படுத்தாதீங்க இதை ஒரு நாள் மரியாதையோட தொடர்பு படுத்தாதீங்க நமக்கு ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கிறது வி லிவ் இன் அ டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிறா சிறு வயதிலே ஒரு குழந்தை மூன்று வயதிலே மூஞ்சியில் எட்டி உதக்கையில் உங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது இது மரியாதை குறைவான விஷயம் அல்ல பிள்ளை விளையாட்டாக இதை செய்கிறது உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது அதே பிள்ளை ஐந்து வயதில் இதை செய்கிற போது பெரியவங்க முன்னால் நீ கால் நீட்டக்கூடாது நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் நல்லொழுக்கங்களை போதிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு பிள்ளைகளுக்கு ஓதி போதிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் எவனா ஃப்ரெண்டு உட்காந்தா டிவி பார்க்கல எட்டி உதைக்கிறான் அவனை அப்போ அந்த குழந்தை கேட்கும் இப்போ வீட்டில் பிள்ளைங்க எல்லாம் கேட்குறாங்க நீங்கள் அதை கேட்கல இதை என்னை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல நீங்கள் மட்டும் செய்கிறீங்க அப்படின்னு எல்லா பிள்ளையும் கேட்குதா ஆனால் நீங்கள் கேட்கல அது நான் செய்வேன் நீ செய்யக்கூடாது நம்ம ரெண்டு ரூல் வச்சுருக்கோம் அந்த காலம் முடிஞ்சு போச்சு தர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன் ஃபார் யூ பீப்புள் டு ரைஸ் வக்கட் இன் அ ரைட் வே உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் வளர்ப்பதற்கு சரியாக வளர்ப்பதற்கு வேறு எந்த மாற்றத்திட்டமும் இப்போது கிடையாது நீங்கள் ஒழுங்காக நடந்து கொள்வதன் வழியாக மட்டும்தான் உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் வளர்க்க முடியும் வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது அப்படிலாம் சொல்லலாம் முடியாது நான் செய்வேன் நீ செய்யாதெல்லாம் இப்போ சொல்ல முடியாது இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேலே டிவி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா அப்பாவுக்கு ஒரு ரூலு அம்மாவுக்கு ஒரு ரூலு உனக்கு ஒரு ரூல்னா நாங்கள் பெரியவங்க பெரியவங்கன்னா ஆக்சுவலாக பெரியவங்க தான் ஒம்பது மணிக்கு மேலே பார்க்கப்படாது ஏற்கனவே கண் நொல்ல வெள்ளை எழுத்தா இருக்கு நெஞ்சு கரிச்சல் இருக்கு
அப்போ இப்போ படிப்பு என்பது கேள்வி எழுப்புகிறது படிப்புங்கிறது ஹோல்சம் அறிவை உருவாக்குகிறது வாழ்க்கை குறித்த பல்வேறு பரிமாணங்களை அறிந்து கொள்ளுகிற அறிவு ஒரு கல்வி தருகிறது அப்படிப்பட்ட கல்வி தான் சிறந்த கல்வியாக இருக்க முடியும் அந்த கல்வியை படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அப்படியே கேட்டுப்பாங்க உங்களுக்கு சொல் பேச்சு கேட்கிற பிள்ளை நல்ல பிள்ளையாகவும் சுயமாக சிந்திக்கிற பிள்ளை கெட்ட பிள்ளையாகவும் தெரிந்தால் அது உங்கள் குற்றமே அன்றி பிள்ளைகளின் குற்றம் அல்ல சொல் பேச்சு கேட்கிற பிள்ளைதான் உங்களுக்கு வேணா எதுக்கு படிக்கணும் சொல் பேச்சு கேட்கிற பிள்ளைகளால் வாழ முடியும் அவ்வளவுதான் பிரச்சனை இருக்காது வாழ்ந்துருவாங்க ஆவரேஜாக வாழ்ந்துருவாங்க ரெண்டு பிள்ளை பெற்றுருவாங்க ஒரு வீடு கட்டிடுவாங்க ஒரு சின்னதாக கார் வாங்கிடுவாங்க சாகிற வரைக்கும் ஒரு சின்ன கடனை கட்டி விட்டு சிம்பிளாக வாழ்ந்துட்டு போயிடுவாங்க அவங்க ஆவரேஜாக வாழ்ந்து போயிடுவாங்க ஒரு குறை விடாது சொல் பேச்சு கேட்கும் பிள்ளைகள் வாழ முடியும் சுயமாக சிந்திக்கிற பிள்ளை தான் சாதிக்க முடியும் உங்களுக்கு யார் வேணும் நீங்களே தீர்மானிச்சுக்க வேண்டியதான் அப்போ சுயமாக சிந்திக்கணும்னா நீங்கள் தான் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் இவன் குற்றவாளி இல்லை நீங்கள் நம்பணும் அவனுடைய கருத்திலும் கூட ஏதோ முக்கியத்துவம் இருக்கிறதுன்னு நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவன் கருத்தும் அவள் கருத்தும் கூட அவசியமானது தான் என்று உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பட்சத்தில் அவன் கருத்தையும் அவள் கருத்தையும் இந்த சமூகம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் நீங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி ஆசைப்படுறீங்க பிள்ளைகள் பல்துறை வித்தகராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க ரெடி தானே ஒரு சூப்பர் சிங்கரில் பாடுற மாதிரி சூப்பராக பாடணும் நினைக்கிறீங்க கோபிநாத் மாதிரி பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க தோனி மாதிரி ஆடணும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் அவனே செஞ்சணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் பல்துறை வித்தகராக உங்கள் பிள்ளை வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறவர்கள் வீட்டுக்குள் என்னவெல்லாம் பேசுகிறீர்கள் பாருங்கள் அவன் அருமையாக பேசணும் அவன் அருமையாக பேசணும் நல்லா பேசணும் நாலு பேர் முன்னால் நின்று பேசுனா அப்படி இருக்குன்னு ஆசைப்படுறீங்க வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று சொன்னானா வாயை முடுங்குறீங்க சொல்கிறோமா இல்லையா வாயை மூடு பெரிய பேச்செல்லாம் பேசாது உன் வயசுக்கு தக்கன பேசு என்ன ஏன் நான் என் வயசுக்கு தக்கன பேசுகிறேன்னா நான் திருமணம் ஆவதற்கு முன்னாலேயே நாற்பத்தைந்து வயதில் இருக்கக்கூடிய தம்பதிகளுக்கு ஒரு மணி நேரம்லாம் உரையாற்றியிருக்கேன் செத்தா தான் சுடுகாடு தெரியணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது வாழ்க்கையை புரிய அந்த பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு வி கெட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்னா நான் பன்னெண்டு வருடங்களாக நீ ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு திருமணமாக ஏழு வருஷம் தான் ஆகும் ஏழரை வருஷம் தான் ஆகுது அதுக்கு முன்னாலேயும் கூட திருமண வாழ்க்கையை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் அது எப்படி நீ பேசினேன் அப்படிலாம் பேசுகிறாங்க நீங்களாக தான் கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க அதெல்லாம் அனுபவம் இருந்தால் மட்டுமே பேச முடியும் அனுபவம் அறிவும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து பயணிக்கிற ஒரு நியூ த்ரெட் ஆஃப் லைஃப்பில் அவங்க வந்து உட்காந்துருக்காங்க ஸோ தட் இப்போ நீங்கள் எங்கே வச்சுக்கிறோம் நல்லா பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் வாய மூடு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வேணும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த பொறுப்பையும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ரைட்டா எந்த பொறுப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அதிகபட்சம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொறுப்பு என்ன சொல்லுங்கள் பொறுப்பே கொடுத்தாலும் பின்னாலே வாரீங்க இல்லையா பொறுப்பே கொடுத்தாலும் பின்னாலே வரீங்க இபி ஆஃபீஸுக்கு அடிக்கிற மொட்டவையில் போய் பில்லு கட்ட சொல்கிற நீங்கள் ஒன்று ஆன்லைனில் கட்டுறது எப்படின்னு பிள்ளைக்கிட்ட கற்றுக்குங்க இல்லாட்டி ஆன்லைனில் கட்டுற பிள்ளையை விட்டுருங்க ரெண்டுமே பண்ணுறது இல்லை சும்மா நொய் நொய் நோண்டாத காசு போயிட போது யூ கைஸ் நீட் அண்ட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஃப்ரம் யூ கிட்ஸ் அண்ட் யூ கைஸ் ஆர் நாட் அலோவிங் கிவிங் எனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் என்ன பெரிய பொறுப்பை நம்ம பிள்ளைகிட்ட கொடுத்துருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதெல்லாம் ஒன்று உனக்கு ஒன்று வயசு வரல உனக்கு இன்னும் வயசு வரல உனக்கு இன்னும் வயசு வரல நீங்கள் எவனை இப்படி தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அவன் இருபத்தோரு வயசில் கல்யாணம் மட்டும் வீட்டில் வந்து நிற்பான் சொல்லிட்டேன் நான் இப்போ வயசு வரலன்னு சொன்னீங்கள்ல நான் கொய்யால பாடுறா இருபத்தோரு வயசில் கூட்டி ஆகிட்டேன்மா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வேணும்னு நினைக்கிறீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நல்ல பேச்சு திறன் உள்ள ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அந்த ட்ரைத் இருக்கக்கூடிய பிள்ளையாக அது வளரணும்னு ஆசைப்படுறீங்க வீட்டுக்குள்ளே பெரிதாக பேச நீங்கள் அனுமதிப்பதே கிடையாது எந்த பொறுப்பை பெருசாக எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் என்ன பொறுப்பு கொடுக்குறோம் வெங்காயம் வாங்கிட்டு வா இதெல்லாம் ஒரு பொறுப்பு டென்த்தில் நானூற்றி வச்ச மார்க் எடுத்தவனுக்கு சின்ன வெங்காயம் பெருசாக வாங்கிட்டு வா எங்கள் அம்மாலாம் அப்படி தான் சொல்லும் சின்ன வெங்காயம் பெருசாக வாங்கு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக வாங்கு உலகத்துலேயே வெங்காயம் வாங்குறதுக்காக பல்கலைக்கழகம் நடத்துகிற பரம்பரை நம்ம பரம்பரை போய் எங்கள் கையை வச்சா அலோ கையெல்லாம் வைக்கக்கூடாது நாங்கள் தான் போடுவோமா அவன் ஒரு வெங்காயம் வாங்கிட்டு வர வக்க வேணா வழக்கமில் நீலாம் பத்தாம் கிளாஸ் படித்து கிழிச்சிருக்கேன் மாணவன் வெங்காயம் வாங்குறதுக்கும் பத்தாம் கிளாஸ் படித்ததுக்கும் என்னையா சம்மந்த நீங்கள் போய் வாங்குங்க அப்போ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வீட்டுக்குள்ளே ஒரு தலைவனை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக வேலையாளை உருவாக்குகிறீர்கள் இல்லையா ஆர் யூ கைஸ் ஆர் கிவிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இவ்வளோ எதுக்கு நாளைக்கு வீட்டுக்கு நீ போய் நல்லது கெட்டது புழங்கணும் போகிற இடத்துல சமைச்சு போடணும் அந்த கருத்தை நான் ஒத்துக்கல அது வேறு விஷயம் ஒரு பெண் பிள்ளை திருமணமாகி சமைத்து
உனக்கு தெரியாது எது என்ன உனக்கு தெரியாது நேற்று நைட்டு முழுக்க நாங்கள் அவ்வளோ நேரம் பேசியிருந்தேன் எப்படி தெரியாது நீ சொல்கிறேன்னு கேட்க முடியுமா ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அப்போ ரொம்ப முரண்பட்ட சமூகமாக இருக்கிறோம் நாம் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வியின் வழியாகவே நாம் நினைக்கக்கூடிய இந்த ட்ரைட்ஸ் இந்த திறமைகள் பிள்ளைகளுக்கு வரும் நம்புகிறோம் அவருடைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி பேசும் திறன் பழகும் திறன் நெகோஷியபிள் நெகோஷியபிள் ஸ்கில்ஸு இது எல்லாமே பள்ளிக்கூடத்தில் நடிக்கக்கூடிய பாடத்திலிருந்து வரும் கிடையாது அது வாழ்க்கையிலிருந்து தான் வரும் அ லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி கேன் அக்வயர் ஃப்ரம் த சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் நாட் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் அதை பள்ளிக்கூடம் சொல்லித்தான் தர முடியும் அதை செயல்படுத்துறதுக்கு வீட்டில் இட வேணும்ல ஒரு பதினைந்து வயது பையன் அல்லது ஒரு பதினாறு வயது பொண்ணு அல்லது ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு டீனேஜர் தொட்ட ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ அவங்க வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க முன்னால் சண்டை போடுறீங்க நடக்குதா இல்லையா எல்லாரையும் சொல்லலை பண்ணுறோம் அந்த பிள்ளைப்பா சும்மா இருந்து தொலைங்கப்பா என்ன மரியாதை இருக்கும் நம்ம மேலே அவங்க குடும்பத்தை நீங்கள் வண்ட வண்டியாக திட்டுறீங்க உன் தம்பி இருக்கானே திருட்டு பையன் அவனையெல்லாம் ஒன்றையெல்லாம் கட்டினதுக்கு எருவ மாட்டேன் கட்டிக்கலாம் கட்டிக்க வேண்டியதானே அது கற்பனா உங்கள் தங்கச்சி இருக்கலாம் கொள்ளக்காரி எது பேசுகிறது யாரை பற்றி நீங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு மாமாவையும் அந்த பொண்ணுக்கு சித்தியையும் பற்றி அத்தையும் பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இப்படி பேசுனா அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த மேலே மரியாதை எப்படி வரும் கட் பண்ணால் மறுநாளோ அடுத்த நாளோ வீட்டில் ஒரு நல்ல காரியம் அக்காவுக்கு பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்காங்க வீட்டுக்கு இல்லை சம்மந்தம் பேச வந்திருக்காங்க அங்கே அந்த பையன் ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையன் உட்காந்துருந்தா நம்ம பேச்சு என்ன சொல்லுங்கள் பெரியவங்க பேசிகிட்டு இருக்கப்ப உனக்கு என்ன வேலை வெளியில் போய் விளையாடு இப்போ இவன் யார் பன்னெண்டு வயசு பையனுக்கு என்ன புரியும் புரியாங்க பற்றி நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க வீட்டினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வில் இருக்கிற போது ஒரு தந்தை ஒரு பதினைந்து வயது பையனையோ பதினைந்து வயது பொண்ணையோ உட்காரிங்க முக்கியமான விஷயம் நடக்குதுன்னு சொன்னாலே அவனுக்கு லீடர்ஷிப் ஸ்கில் வந்துடும் என்னை பெரிய மனிதனாக நம்பி உட்கார வைக்கிறான் அவன்லாம் தான் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்லுக்கு வருவான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மோசமானது நடக்கலாம் அங்கே இருக்க பிள்ளை அப்போ கண்டுக்க மாட்டேங்கிறீங்க வீட்டில் பெரிய பெரியவங்க பேசிட்டுக்கல உனக்கு என்ன வேலை ஏன் சின்ன பிள்ளைக்கு கேட்கக்கூடாதோ மோசம் ஏதாவது பேச போகிறீங்களா ஒன்றும் இல்லைல அதுக்கு புரியுது புரியாது நீங்கள் தீர்மானிக்கிறீங்க இந்த வயசில் தான் இது புரியும் இந்த வயசில் இது புரியும் அதனால தான் பிள்ளைங்க என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்று பிள்ளைங்களை பயங்கர மோசமாக நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க இல்லைன்னா உங்கள் ஓட்டு பிள்ளைங்களாம் பயங்கர இன்னசெண்டாக கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசில் சேர்ந்தால் என்ன பேசுங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு காட்டினேன் பூரா போயில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்து போயிடுவீங்க What are the conversations they have? Because they have that much of exploration. Nothing wrong about it. Nangu padri indu vayithu payyengal sandhithu pesukira bodhi enna na vishayengal la pesu vangu nengi uru karpana vetsu ringe. Avan ulaham veru. Unnu namahave karpana matu avangu thappa thaam pesu vangu. Illa na namahave karpana matu avangu inna sandha thaa arukkangu. Idhu rendu rendu thaa ndi balance thaa na uru valkye namakta illa. Illa. அதனால் தான் அந்தமாக சொன்னப்போ சொன்ன இன்றைக்கு பெண் பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை பெண் பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைங்கிற ஒரு சமூக பிரச்சனை அது பெண்ணின் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஊரில் எப்போது வச்சுக்கிறோம் பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு பிரச்சனைனா அது பொம்பளை பிள்ளை பிரச்சனைங்கிற கிடையாது அது சொசைட்டியோட பிரச்சனை ஒரு பெண் பிள்ளை பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அது ஆனால் தான் அந்த பிரச்சனை நடக்குதான் நீங்கள் ஆண் பிள்ளையை தான் சரி பண்ண முடியும் ஒழிய பெண் பிள்ளையை ஸ்கூலுக்கு போகிறது நீங்கள் நிறுத்த முடியாது ரைட்டு தானே ஒரு பெண் பிள்ளையை வச்சுருக்கிறது எவ்வளோ வதக்கு வதக்குன்னு இருக்குது ஒரு பிள்ளையை வச்சுக்கிறது எனக்கு எவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பெண் பிள்ளை மட்டும் இல்லை ஆண் பிள்ளை எவ்வளோ பயப்படுறீங்க இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள்லாம் வலுவிழந்துட்டீங்க மனசுலேருந்து அதை நம்மளால் ரிவைவ் பண்ணவே முடியலை இங்கே நீங்கள்லாம் இருக்கீங்களே நீங்கள்லாம் காலாண்டு விடுமுறைக்கும் அரையாண்டு விடுமுறைக்கும் உங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனவங்க தானே இல்லையா சித்தப்பா வீடு பெரியப்பா வீடு மாமா வீடு அத்தை வீடுன்னு யாரோ ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தீங்கல்ல இப்போ சம்மர் லீவ் நடக்குது எவ்வளோ பேர் உங்கள் பிள்ளைய உங்கள் சொந்தக்கார வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க பெருநகரத்தில் ஓகே அதுவுமே தப்பு தான் சொல்லுங்கள் எவ்வளோ பேர் உங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு உங்கள் பிள்ளைக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க பூரா பயலோடைய சண்டை ரைட்டா நீங்களே சண்டையை போட்டாச்சு சண்டையும் போட்டுப்பிட்டு நாம் இப்போ அவங்க விட சண்டையில் இருக்கோம் அவங்களோட நீங்கள் பேசக்கூடாது இவங்கிட்டே சொல்லிடுது இவனுங்க அழகாக வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இந்த பெருசுக்கு பிரச்சனையெல்லாம் சேர்க்காமல் அழகாக ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜாலியாக ஒரு குரூப் வச்சு பேசிகிட்டு இருக்குங்க இதுகளையும் கெடுக்கிறது ரைட்டா இல்லையா அப்போ எல்லாரையும் சண்டை ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு குழந்தைய பற்றி பயப்படுறோம் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் பள்ளிக்கூட பாடத்தின் வழியாகவும் நான் வீட்டில் சொல்லக்கூடிய அறிவுரையின் வழியாக நடத்திட முடியும் நீங்கள்லாம் நம்புறீங்க நம்பாதீங்க அது நடக்காது ஒரு குழந்தை என்பது வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ளும் பள்ளிக்கூடம் ஒரு பள்ளிக்கூடம்னா வீடும் ஒரு
என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் அடிக்கடி மாணவர்கள்லாம் வந்து பேசும்போது எங்கள் ஸ்டாஃப்னு சொல்லி நான் கோவப்பட்டு சொல்ல சொல்லாத அது பள்ளிக்கூடத்தில் அவர் ஸ்டாஃப் அவர் அவங்க அட்டண்டன்ஸில் அவர் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்னு வச்சிருப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப்னு வச்சிருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்னு வச்சிருப்பாங்க அது மேனேஜ்மெண்ட் டேம் நீ அதை பயன்படுத்துற உன்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீச்சர் தானே நான் மறுபடியும் மறுபடியும் உனக்கு ஸ்டாஃப்னு தான் வருதான் டீச்சர் இஸ் எப்போ ஸ்டாஃப் ஆனாரோ அன்னைக்கே முடிஞ்சு போச்சு பிரச்சனை அப்போ இங்கே சோசியல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள என்ன பிரச்சனைங்கிறத நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்போ ஒரு பிள்ளையை இன்னொரு வீட்டுக்கு நீங்கள் அனுப்பாமல் இருக்க என்ன காரணம் வாட் நாம் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் நான் ஒரு டிசைனில் ஒரு பிள்ளையை வளர்க்குறேன் ரைட்டா அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சமூகம் இருக்குன்னு நம்புகிறோம் உண்மையிலேயே வாழ்க்கை குறித்த புரிதலை கடந்த காலத்திலேருந்து கொஞ்சம் ரிவைவ் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு நீங்கள்லாம் நிறைய மாற்றிருக்கீங்களே அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியலையா நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல கிடையாது எங்களெல்லாம் சொந்தக்கார வீட்டுக்கு அனுப்பாதேன் அதுக்கு பிள்ளைங்க மேலே பழியை போட்டுருங்க இது இன்னொரு இடத்துல போய் இருக்காது தண்ணி ஒத்துக்காது வெயில் ஒத்துக்காது ஆ நீங்கள் அண்டார்டிகா பனி பிரதேசத்துலேருந்து பாவம் அனுப்புறீங்க சேலத்திலே அதே வெயில் தான் சென்னையிலே அதே வெயில் தான் வேலூர்லேயே அதே வெயில் தான் எங்கே போனாலும் பயப்புள்ள பி அப்படியே பிச்சு எரிகிற மாதிரி அடிக்குது வெயில் அப்புறம் அவங்க வீட்டில் சரியாக பார்த்துக்க மாட்டாங்க ஏசி இல்லாமல் என் பிள்ளைக்கு தூக்கம் வராது இது மாதிரி ஆயிரம் காரணம் பிள்ளை எந்த சூழ்நிலையும் வளரும் தெரியுமா குழந்தைக்கு தான் அல்லது இளம் வயதில் தான் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிற அடாப்டபிலிட்டியே வரும் திட்டனா கூட தாங்கிக்கும் ஒரு விடுமுறை நாளிலே அத்தை வீட்டுக்கோ சித்தி வீட்டுக்கோ மாமா வீட்டுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு சொந்தக்கார வீட்டுக்கோ போகிற பிள்ளை தான் வாழ்க்கையினுடைய இன்னொரு பகுதியை பார்க்கும் ஏ வீடு சற்று வசதி கூடியது அவங்க வீட்டில் அவ்வளோ வசதி கிடையாது இரவு என் வீட்டில் நான் மெத்தையில் படிப்பேன் அவங்க வீட்டில் தரையில் தான் படுக்கணும் ஃபேன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் அவங்க வீட்டில் மொட்டை மாட்டியில் தான் இரவு நேரம் தூக்கும் நைட்டு எங்கள் வீட்டில் இட்லி வைப்பாங்க அவங்க வீட்டில் சாப்பாடு தான் சோறு திங்கலாம் இரவு வாழைப்பழமும் பாலும் சாப்பிட்டு தான் என் வீட்டில் படிப்பேன் கொஞ்சம் காசு பண்ண நான் வச்சிருக்கேன் அவங்க வீட்டில் அந்த வசதியெல்லாம் கிடையாது நான் நினைக்கக்கூடிய வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் என் வீட்டில் இருக்குது அவன் வீட்டில் இல்லை ஆனால் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி தன்னை தானாகவே தகவமைத்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை அந்த சிஸ்டம் கொடுத்துச்சு ரைட்டு தானே ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி தன்னை தகவமைத்து கொள்ளுவதான் ஒரு பிள்ளையுடைய திறமை நாம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த சொசைட்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி தகவமைக்க பார்க்குறோம் நீங்கள் தான் பிள்ளைகளை நோஞ்சானாக்குறீங்க நீங்கள் தான் பிள்ளைகளை நோஞ்சானாக்குறீங்க உங்கள் வருமானத்திற்கு ஒத்த மனிதர்களோடு பழகப்படுகிறீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை பொருளாதாரத்தோடு ஒட்டியவர்களோடு மட்டுமே நான் தொடர்பில் இருப்பேனா இந்த சமூகம் அப்படி கிடையாது எல்லா ஏற்றத்தாழ்வுகளோடு அது கூடியது ஆனால் அவங்க அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஒரு பணக்காரர் இருப்பான் ஒரு ஏழை இருப்பான் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே விடமாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாதியை சேர்ந்தவனை தோல் மேலே கை போட்டுட்டு அவன் போவான் அவனை நீங்கள் மாற்றாதீங்க அவளை நீங்கள் மாற்றாதீங்க அவங்க தான் சரி இவ்வளோ பேர் கூடியிருக்கிற பெற்றோர்களாக நிறைந்திருக்கிற ஒரு அரங்கில் பெற்றோர்களை பாராட்டி பேசுகிறதா நியாயம் ஏன்னா அப்போ தான் கைத்தட்டு கிடைக்கும் அதுக்கு நாலு கிடையாது நம்ம சரி எதுவோ அதை தான் சொல்லணும் ரைட்டா என்னங்க இவ்வளோ பேராக இருக்கும் உங்களை போல உண்டா ஒரு தாயை போல ஒரு மதர் ஸ்டேவில் ஐயோஹோ அப்படின்னா சா தங்கமான பிள்ளடா அந்த பிள்ளை நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு உங்கள் பாராட்டெலாம் வேண்டாம் நான் நல்லவனாக இருக்கேன்னு தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒழிய நல்லவனாக காட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணதே கிடையாது நீங்கள் என்னவனாலும் சொல்லிட்டு போங்க எனக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது ஒரு பேச்சு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் ஒரு மேச்சு பேச்சு ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்தணும் ஏதோ ஒரு இடத்துல புரி தட்டணும் அப்படி தோணலைனா அந்த பேச்சில் அர்த்தம் இல்லை இந்த இடம் என்பது நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த இடம் உங்களை போன்ற ஒரு சாதாரண பின்புலத்திலிருந்து வந்து தத்தி தடுமாறி போராடி கஷ்டப்பட்டு முக்கி மோதி உடச்சி திமிரி ஏதோ பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன் நான் நீங்கள் தூக்கி வச்சதில் தான் நான் உட்காந்துருக்கேன் இந்த இடத்துல உங்களால் வந்து உட்காந்துட்டு சும்மா உங்கள் மூஞ்சியில் அப்படியே பவுடர் கிரீம் போடுறது என் வேலை இல்லை தப்பு நான் தப்புன்னு சொல்கிறதா நியாயம் சரி நான் சரின்னு சொல்கிறதா நியாயம் விளைவுகள் அடுத்தது தான் திட்ட வந்து திட்டிக்கும் பாராட்டுறையும் பாராட்டியும் அது கணக்கே கிடையாது கேட்கும்போது கோபிநாத் பேசுகிறப்ப காண்டாகும் ஆனால் வீட்டுக்கு போய் மல்லாக்கப்படுத்து விட்டத்தை பார்த்து யோசிக்கிறப்ப தம்பி சரியாக தான் சொன்னான்னு தோணும் அதுதான் மைண்ட் முதல்ல மைண்டில் ஏற்றுங்க நம்ம பிள்ளைங்க நாம் திருத்தலை வழி நடத்துகிறோம் நம்ம பிள்ளைகளை நாம் திருத்த வேண்டலை வழி நடத்துகிறோம் வழி நடத்தும் போது தான் உண்மையிலே என்ன தப்பு பண்ணுறான்னு தெரியும் வழி நடத்தாமல் வெறும் திருத்த மட்டும் செய்ய ஆரம்பித்தோம்னா அவன் பண்ணுற எல்லாமே தப்பாக தெரியும் என்னமோ சொல்லுவாங்களேனா பிடிக்காத பொண்டாட்டி நேராக போனால் கோணல் கோணாலாக போனால் நேரல் ஏதோ சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி இந்த குழந்தைகள் வழியாக நிறைய விஷயத்தை சாதிக்கணுங்கிற ஒரு பெரிய நெருக்கட
பிடிக்காதவர்களை பற்றி கவலைப்படுவதை நிறுத்திவிட்டு உங்களை பிடித்தவர்களை பற்றி கவலைப்படுங்கள் முதல்ல பெரியவங்களுக்கு நான் தான் சொல்லுவேன் நம்ம கவலை முழுக்க பிடிக்காதவங்கள பற்றி தான் நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் நம்மளை அவமானப்படுத்தும் நம்மளை பற்றி எல்லா இடத்துலையும் தப்பாக தான் பேசும் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது தப்பாக தான் பேசும் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்காக பெருசா செஞ்சாலும் சரி ஊருக்காக பெருசா செஞ்சாலும் சரி நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அவன் அப்படி தான் என்ன தெரியும் சும்மா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அவனை ஜெயிக்கிறதுக்கே நீங்கள் போராடுறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க பிள்ளையே வதைக்கணும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க புருஷனையே வதைக்கணும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க உறவுக்காரனையே வதைக்கணும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க சொந்தக்காரனையே வதைக்கணும் உலகத்தில் அன்பாக இருப்பதே அரிதாகி போயிருக்கிற இந்த நாட்டில் உங்கள் மீது அன்பு செலுத்த ஒரு நாளும் தயாரில்லாத மனிதனை தூக்கி எரியுங்கள் அவன் முன்னால் நீங்கள் சவால் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அவனை ஜெயிக்கிறதுக்காக உங்கள் பிள்ளை டாக்டர் படிக்கணுங்கிற அவசியம் அவங்களுக்கு டாக்டர் படிக்க ஆசந்தா படிக்கட்டும் எவனே ஒருத்தனை ஜெயிக்கிறதுக்காக உங்க பிள்ளை இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் சென்ஸ் தான் படிக்கட்டும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்ற பிள்ளை இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தான் படிக்கணும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பிடிச்சா பணம் வருமா அதான் கவலையே படாய் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு பிடிச்சு படிச்சா வர வேண்டியது தானா வரும் அவ்வளவு மட்டும்தான் நாம இப்ப சமீப காலமாக நிறைய அறிவு வந்து சேர்ந்ததுனால ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு என்ன படிச்சா என்ன கிடைக்கும் பயங்கரமா யோசிக்கிறேன் இப்ப எல்லாம் இது படிச்சா இவ்வளவு கிடைக்கும் அது படிச்சா அந்த அவங்க வீட்டில் பொண்ணு கட்டினா நூறு ரூபா ஒன்று போடுவாங்க மரணமாக படிக்கிறது படிப்பு என்பது அறிவு இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு சமூகத்தின் மீது பிரிய மேற்படுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் எஜுகேஷன் ஓன்லி மேக் சம் சோசியல் ரெனசன்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் கல்வியின் வழியாக இந்த சமூக மாற்றத்திற்கு இந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உங்களால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை கல்வி என்பது ஒரு பொருளாக மாற்றாதீர் அப்படி எங்கள் தொடர்ந்து மாற்றுகிற போது உங்களுக்கு எதிராகவே பெரிய எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்திட்டு போங்கிறதா வரலாறு அப்ப நாம நினைக்கிறோம் இதை படிச்சா பணம் கிடைக்கும் இதை படிச்சா பணம் கிடைக்கும் இந்த படிப்பு நல்ல படிப்பு அந்த படிப்பு கெட்ட படிப்பு அது என்ன படிப்புல நல்ல படிப்பு கெட்ட படிப்பு ஒரு கெட்ட படிப்பு இருந்தா அரசாங்கம் அதை வச்சிருக்குமா பள்ளிக்கூடம் அதை நடத்துமா கல்லூரி பாடமா வைக்குமா சீசன் வைக்கிறோம் இப்ப மாம்பழ சீசன் கொய்யா சீசன் அது மாதிரி இப்ப மெக்கானிக்கல் சீசன் இப்ப ஐஏஎஸ் சீசன் இப்ப ஐபிஎஸ் சீசன் போலீஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவன் போலீஸ் ஆகட்டும் வக்கீல் ஆகணும்னு நினைக்கிறவன் வக்கீல் ஆகட்டும் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவன் டாக்டர் ஆகணும் நீங்க என்ன நினைச்சிடல நீங்க ஆயிக்கங்க தானே நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் என்னால் முடியவே இல்லை நீ யாதா ஆயிரு ரொம்ப ஈஸி சொல்றது இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால என்ன போட்டி இருந்துச்சிங்க ஒன்றும் இல்லை படித்தவனே கம்மி கொஞ்சம் பேர் தான் படித்தாங்க எனக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு அப்போலாம் எங்கள் டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்கெல்லாம் வரலைன்னா வீட்டுக்கு போய் போய் பிடிச்சா இருந்தெல்லாம் படிக்கலாம் வைப்பாங்களாம் அப்போலாம் இருந்துச்சான் எங்கள் டீச்சர்ஸ்லாம் அப்போலாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் படித்து ஏதோ ஒரு மார்க்கு கிடைச்சாலே பெரிய ப்ரொஃபஷனல் காலேஜ்லேயே உங்களுக்குலாம் சீட்டு கிடச்சிச்சு இல்லையா டாக்டருக்கு வச்சுருந்த கட் ஆஃப் மார்க் அன்றைக்கி என்னென்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் படித்தான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் நல்லா படித்தான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டுன்னு ஒருத்தர் எடுத்தான் இன்றைக்கெல்லாம் நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்போதோ நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது பேர் எடுக்கிறானோ அடுத்த வருஷம்லாம் ஐநூறுக்கு மேலே எடுப்பானுங்க போல் இருக்குது எப்படின்னே தெரியல அவ்வளோ படிக்கிறானுங்க ஒரு போட்டியும் இல்லாதப்ப கட் ஆஃப் மார்க்கு கம்மியாக இருந்தப்ப டா பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைகளை பிடிச்சி இழுத்தாந்து படிக்க வச்ச காலத்துலேயே உங்களால் டாக்டர் ஆக முடியலே அவ்வளோ அசால்ட்டாக இந்த காம்படிஷனில் டாக்டர் ஆகும் டாக்டர் ஆகும் எல்லோரும் டாக்டர் ஆனால் யார் தான் அவங்கள்ட போகிறது இந்த டாக்டர் அந்த டாக்டருக்கு ஊசி குத்துவாரா லெட் தம் ஒர்க் ஆன் த நேச்சுரல் ஸ்கில் நீங்க என்ன நம்புறீங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்த சமூகத்தில் ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் பொருளை தரும் நம்புறீங்க கிடையாது நான் என்னால் எனக்கு எதை நிரூபிக்க முடியுமோ அதுதான் பொருளை தரும் உங்க கணக்கு படி பார்த்தாலே உங்களுடைய ஒரே ஐடியா என்ன புள்ள தடுமாறி பெறப்படாது நான் பட்ட கஷ்டத்தை புள்ள பற்றப்படாது என்ன மாதிரி சிரமப்பட்டக்கூடாது நான் ஒவ்வொன்றா படிப்படியா வந்து போராடி கஷ்டப்பட்டு அதனால உண்மைதான் எனக்கு அந்த அந்த இதெல்லாம் புரியாம ஏதோ ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டு பேசுறா அல்லாம் நான் ஒன்றும் கிடையாது ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் விட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன் யூர் ப்ராப்ளம் உங்களுடைய பிரச்சனை எனக்கு புரியும் நான் மட்டும் சிரமம் என் பிள்ளை பட வேணாம் உலகத்திலே நான் அடிக்கடி மாணவர்கள் நீங்கள் கம்மியாக இருந்தாலும் கூட நான் நிறைய இடங்களில் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் ஏதோ உங்கள் அறிவில் படிக்கிறதா நீங்கள்லாம் நம்புறீங்க நான் கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் நினைக்கிங்க அப்படிலாம் கிடையாது உலகம் முழுக்க பிள்ளைகள் படித்தாலும் கூட இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டில் குறிப்பாக தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு நாட்டில் நீங்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே வேறு ஸ்டேட்டுக்கெலா
எவ்வளவு நாள் இந்த கவரிங் கணையை போட்டுட்டு போக முடியுங்கிறதுக்காக ஒரு கல்யாண வீடுனா ஒரு சின்ன சங்கிலியாவது போட்டு போனோம் இல்லைன்னா தப்பா நினைப்பாங்கிறதுக்காண்டி வீட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு ஊருக்கு போயிருக்கேன் போய் சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் இன்னொரு சிக்கல் பண்ணுங்க இந்த மாடர்ன் பேரண்டிங்கிற பேரில் பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டம் தெரியாமல் வளர்க்கணும் உறுப்புடையே உறுப்பிடாது நான் சொல்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கஷ்டத்தை காட்டணும் அப்போ தான் அதோடய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் வளர்ப்பு முறையில் இருக்கக்கூடிய சிக்கலை முதலில் உணருங்கள் கஷ்டம்னாவே என்னென்ன இந்த பிள்ளைக்கு நீங்கள் காட்டலைன்னா அந்த பிள்ளை அப்புறம் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கான் எப்படி பொறுப்பாக இருப்பான் ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் நான் கேட்பது கிடைக்கிறது கேட்பதற்கு முன்னாலேயே கிடைக்கிறது சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நல்லா இருங்க ஆசம் அப்படின்ட்டு போக வேண்டியதை அப்புறம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பிள்ளை பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கு எப்படி பொறுப்பாக இருப்பான் இப்படித்தான் இந்த பணம் இருக்கிறது என்று தெரியாத ஒரு பிள்ளை எப்படி பொறுப்பாக இருக்க முடியும் இவ்வளவு சிரமத்திற்கு நடுவில் தான் நான் படிக்கிறேன் என்று உணரக்கூடிய ஒரு பிள்ளை கட்டாயமாக சரியாக இருக்கும் ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம பிள்ளை மனம் இருந்தக்கூடாது கஷ்டப்பட்டு மனம் வருந்தட்டும் அந்த பிள்ளை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே கடைசி வரைக்கும் வாழ போகிறதில்ல உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வளர்க்கலையில இந்த சமூகத்துக்குள்ள தானே கொண்டு வர போறீங்க எல்லா மன வருத்தங்களையும் சந்திக்கட்டும் அந்த வயசு வரப்ப உங்களுக்கு அதை புரிய வைங்க எந்த கஷ்டத்துக்கு நடுவில் இந்த வாழ்க்கை நடக்குதுன்னு பிள்ளைகளுக்கு எங்களால் புரிய வைக்க முடியாது போனா அந்த பிள்ளைகளால் உணரவே முடியாது அதை பண்றது இல்ல பொறுப்பா இல்லான்னு சொல்றீங்க எப்படி பொறுப்பா இருப்பா அதே ஏழு எட்டு பிள்ளை இருந்தப்ப நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்ப ஒத்த பிள்ள ரெட்ட பிள்ள ஐயோ பிள்ள மனங்கோணாம இருக்கட்டும் கோணட்டும் அதுதான் நீங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போற மிக முக்கியமான வாழ்க்கை பாடம் பணம் என்பது எளிதில் வருவதன்று என்பதை உணர வைப்பதுதான் ஒரு பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பெரிய பாடம் அப்பாக்கள் அதுல கொஞ்சம் பரவாயில்ல அம்மாக்கள் ரொம்ப மோசம் ஒன்னு தெரியப்படாது அது ஆம்பளை பிள்ளை ஒன்னும் தெரியப்படாது நேராக போய் இவ்வளோ புருஷங்கிட்ட சொல்லிடுது ஒன்றும் சொல்லாதே பிள்ளை அப்செட் ஆயிடுவான் ஆ அவர் அப்படியே பாவம் நாட்டையே தாங்கி நிற்கிறாரு அப்செட் ஆயிடப்படுறது நீங்களாக உங்கள் பிள்ளைகளுடைய மனநிலையை குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள் உங்கள் பிரச்சனை சொன்னால் அவன் ஹேண்டில் பண்ணுவான் ஓ என் நிலைமை இதுவா அவனா உணர்வான் ஒருத்தனை திருத்துறதுக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு புரிய வச்சா அவனா திருந்துவான் நீங்கள் அவனை திருத்த ட்ரை பண்ணுறீங்க புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுங்க புரிய வைக்கிறதே இல்லையே எதையுமே சொல்ல விடுறது இல்லையே அப்பாக்கள்ட்ட யோசிச்சு பாருங்க அப்பாக்கள்ட்ட ஒரு கிராமர் இருக்கு அம்மாக்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் மதர்ஸ் டே என்னைக்கு இதை பயப்படாமல் சொல்கிறேன் அப்படினா பார்த்துங்க ஒரு நூறுரூபா காசை ஒரு ஆண் பிள்ளைகிட்ட கொடுக்க அப்பா அஞ்சு தடவை டைம் எடுப்பார் கொடுக்க மாட்டார் உங்கள் அப்பாவும் அப்படி தான் நீங்களுமே கூட அப்படி தான் பொம்பளை பிள்ளைங்க கிட்ட பொசுக்குன்னு கொடுப்பாங்க அது வேறு கதை அது தனிக்காத இதேன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் ஆ பணம் கேட்குறான் இது நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்பா கொடுக்காட்டினா நான் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லை ஒரு நூறுரூவா காசு எப்படி வருதுங்கிறத ஒரு ஆண் பிள்ளை உணர்கிற போது மட்டும்தான் அவனால் அடுத்து இந்த குடும்பத்தை எடுத்து நடத்த முடியும் என்று ஒரு தந்தை நம்புகிறான் நூறுரூவா காசு விஷயம் இல்லை இங்கே நூறுரூவா வர்றது ஈஸி இல்லைன்னு புரிய வைக்கிறதா விஷயம் ஆனால் நீங்கள் அதை தாண்டி புரியும் ஐயோ ஐயோ பிள்ளை சிரமப்பட்டு போ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்குது நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்டு தருவான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவானுங்க ஹேண்டில் பண்ணுவானுங்க பத்து ரூபாவில் வாழ்றது எப்படி நூறுரூவாவில் வாழ்றது எப்படி ஆயிரம் ரூபாவில் வாழ்றது எப்படின்னு தெரியணும் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாழ்றது எப்படி நூறு ரூபாய்க்கு வாழ்றது எப்படின்னு தெரியணும் இருக்கும்போது செலவு பண்ண தெரியணும் இல்லாத போது இருக்கு பிடிக்க தெரியணும் இருக்கும் போதும் பத்திரப்படுத்த தெரியணும் இல்லாத போது நம்பிக்கையோடு இருக்க தெரியணும் அந்த படிப்பை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் நீங்கள் கடைசியில் என்ன பண்ணி போறீங்க ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவீங்க சம்பாதிக்கலாம் ரோட்டில் நிற்பேன் சம்பாதிக்கலாம் ஒருவே மதிக்க மாட்டான் சம்பாதிக்கலாம்னா சோத்துக்கு சிங்கி அடிப்பேன் சம்பாதிக்கலாம் சொந்தக்காரன் வரமாட்டான் அப்படி ஒரு சொந்தக்காரனே வேணாங்கிறேன் நான் நான் சம்பாதிச்சா தான் நீ என்கிட்ட வருவேனா நான் இதுக்கடா உன்னோட இருக்கணும் எந்த சூழ்நிலையிலும் என்னோடு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எனக்கு போதும் சம்பாரிச்சா தான் வருவேன் இந்த ஊருக்கா சம்பாதிக்க முடியும் அப்ப நம்ம வளர்ப்பு முறையில் எங்கேயோ மாறிட்டோம் நம்ம அப்பா அம்மா கழிட்டு நம்ம எங்கேயோ மிஸ் அவுட் பண்றோம் இன்டர்நெட்ல ஒரு வீடியோ இருக்கு போய் பாருங்க ஒரு ஒட்ட கட்சி விங்கி ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கும் நம்ம உயரத்துல இருந்து விழுங்க பாத்துருக்கீங்களா புதக்கணும் ஒட்டகமும் ஒட்ட கட்சி விங்கி எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை அந்த குழந்தை விழுந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அது காலெல்லாம் ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கும் கவனிச்சிருக்கீங்களா ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கும் விடவிடன்னு தான் இருக்கும் அந்த ஒட்ட கட்சி விங்கி ஏற்கனவே அது விழுந்த உடனே நாவால் அப்படியே தடவி தடவி கொடுக்கும் ஓகே இந்த அம்மா ஒட்டகத்தை ஒரு அப்பா மைண்ட் செட் வச்சுங்க அந்த மைண்ட் செட் வந்து அப்பா மைண்ட் செட் நாவால் தடவி கொடுக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இது பண்ணும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலால் அந்த பிறந்த குட்டி ஒட்டகச்சி விங்கி உதைக்க
அது இரக்கமற்ற நிலை கிடையாது ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அப்பா மேல அதனால தான் கோவம் வருது நான் கேட்டா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு என் தங்கச்சி கேட்டா கொடுக்குறாரு அப்படிதானே உங்க அப்பா கிட்ட எல்லாம் கேட்டா கொடுத்துருவாங்க தானே பொம்பளை பிள்ளைங்க தானே உட்காந்துருக்கீங்க நிறைய பேர் உண்மையா இல்லையா நேரா போய் அப்பா கிட்ட கேக்குங்க ஏற்கனவே ஒரு ஐநூறு ரூபா கேட்டிருப்பான் அதுக்கு அஞ்சு நாள் அடுப்படியில் வேற பெரிய பிரச்சனை ஓடிடும் அப்பா கோவமாக இருக்காரு நான் உனக்கு வாங்கி தரேன் அப்படின்னா எல்லாமே ஏ வழியாக நடக்குது நம்ம அம்மாக்கள் எப்போதுமே ஆண் பிள்ளைகிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது அப்பா என்கிறவர் உனக்கு எனக்கு அப்புறம் தான் அந்தாலும் அவர் அப்படி தாண்டா தம்பி இப்போ இல்லைடா எப்போதுமே அப்படி தாண்டா எது அப்பனை பற்றி சொல்கிற நல்ல செய்தியாம அது ஆம்பளை பிள்ளைகளையும் அப்பாக்களையும் சேரவே விடுறதில்லை இப்போ கூட அப்படி தான் நிறைய இடங்கள் அதை தாண்டி ஆண் பிள்ளைகளும் அப்பாக்களும் நண்பர்களாக இருக்காங்கண்ணா இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் நிறைய இடங்கள் அம்மாக்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு கல்யாணத்துக்கு பிறகு அல்லது கணவருக்கு பிறகு இந்த ஆண் பிள்ளை தான் எனக்கு எல்லாம் இந்த ஆண் பிள்ளை தான் என்னை வச்சு காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற பத்தில் ஆண் பிள்ளை அப்படியே உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கன்னு பார்க்குறீங்க ஐடியாலாம் நல்ல ஐடியா தான் அதனால தான் அந்த அடுப்படிக்குள்ளேயே இந்த அரசியலை பண்ணுறது நான் கேட்டு வாங்கி தரேன் அப்பா வந்து உடனே நான் சொல்லி உனக்கு நூறுரூவா வாங்கி தரேன் ஐநூறுரூவா வாங்கி தரேன் டூருக்கு காசு வாங்கி தரேன் எக்ஸிபிஷனுக்கு பணம் வாங்கி தரேன் ஃப்ரெண்டோட வெளியே போகிறது பணம் வாங்கி தரேன்ட்டு எல்லா வேலையும் பார்ப்பான் சார் அந்த அதுக்குள்ள இந்த கடைக்கு போயிட்டு வந்துடுச்சு போயிட்டு பெரிய மாவட்டில் உரம் ஒரு வாங்கிட்டு வந்துடு எது பி படித்தவன் இரவு உரம் ஒருலாம் வாங்கணும் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் போயிட்டு ஒரு ஐநூறுரூவா விடுங்க அப்படின்னு தான் கொடுக்க போகிறீங்க அதுக்கு நாலு நாள் கட் பண்ணால் அவன் வீட்டிலே ஒரு தங்கச்சி இருக்கும் அது நேராக போயிட்டு அந்த நிமிஷத்தில் அவங்க அப்பாட்ட போயிட்டு அப்பா டூர் போகணும்ப்பா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுங்க அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டு வந்துடும் வந்துட்டு சும்மாவும் இல்லாமல் அந்த பயலை காட்டி இப்படி பண்ணிட்டு போகணும் வெறி ஆயிரம் என்னடா குப்பை தொட்டிலேருந்து எடுத்தீங்களா இவ்வளோ மட்டும் தான் பெற்றீங்களான்னு நீங்கள் இதை பெண் பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்லி பாருங்கள் அப்பா நல்ல மூடு இருக்கப்போ நான் சொல்லி உனக்கு வாங்கி தரேன் அப்பா இப்போ கோவமாக இருப்பாங்க இப்போ பேசாமல் இரு நான் பேசி வாங்கி தரேன் சொல்லி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அம்மாக்கள் அதை பெண் பிள்ளைகள் ட்ரை பண்ணவே மாட்டீங்க உங்களுக்கே தெரியும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்க அப்பா ரொம்ப கோவமாக இருக்கார் கட்டும் கோபத்தில் இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் நீ போய் கேட்டால் அவர் அறைந்து விடுவார்னு அள்ளி விட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இல்லை அப்பா கடுப்பாக இருக்கார் ஏன் அப்படின்னு நேராக போய் கதவை தந்து என்னப்பா நம்ம கோவமாக இருக்கியாமல அப்படின்னு கேட்டுருங்க ஒன்றும் இல்லையம்மா அப்படின்னா டூர் போனப்போ ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாம வச்சுக்கணும் ஒரு ஐநூறுவா கொடுப்பார் அஞ்சு நாளாக ஒருத்தர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு நின்றுக்கிட்டு இருக்கான் ஆம்பளை பிள்ளைங்களையும் அப்பாக்களையும் சேர விடுங்க ஏற்கனவே ஆண் வந்து நான் எக்ஸ்பிரசிவ் தான் ஆணுக்கு உங்களை மாதிரி பேசவே தெரியாது அக்கா தங்கச்சிலாம் எப்படி பேசிக்கிறீங்க அண்ணன் தம்பி பேசி பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் இளவு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரியே உட்காந்துருப்பானுவோ கல்யாண வீட்டில் கூட இவிட அக்கா தங்கச்சிலாம் உட்காந்து அப்படி புறணி பேசுங்க அப்போ நீங்கள் உங்களை மாதிரி ஆண் நான் எக்ஸ்பிரசிவ் உங்களை மாதிரி எக்ஸ்பிரசிவாக இருக்க மாட்டாங்க எக்ஸ்பிரசிவ்னா இயல்பாக பேச மாட்டாங்க ஒரு வயசுக்கு மேலே ஆண்கள் கொஞ்சம் பிரிஞ்சிருவாங்க அப்படி ஒரு அமைப்பு தான் ஆணுக்கு இருக்குது அவனை ஏற்கனவே அந்த லட்சணத்தில் இருக்கப்போ ஆம்பளை பிள்ளைய அப்பாவையும் பிரித்து வச்சுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் பேசவே மாட்டான் இவர் கட்டத்துக்கு மேலே இவர் இங்கிட்டு போனால் அவன் இங்கிட்டு வருவான் இருந்தாலும் அவர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்காரான்னு செக் பண்ணி வீட்டுக்கு வர பசங்களாம் இன்னமும் இருக்கானுங்க அப்போ அவன் டெரராகவே காட்டி 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 ஆணுக்கு இந்த கொஞ்சம் அதிகார போதை பிடிக்குங்கிற காரணத்தினால இவங்களுக்கு பிடிச்சி போயிடும் பையன் நம்ம முன்னால் நின்று கூட பேச முடியாதான் ஓ மைக்காட் பயப்படுறான் அவன் டீக்கில் அவங்கள திட்டிட்டு தான் பாசிருக்கான் அம்மாக்கள் ஆண் பிள்ளைகளை சேர விடுங்க அப்பாக்கள் ரொம்ப நியாயமாக தான் நடப்பாங்க ஆனால் அது ஆண் பிள்ளைகளுக்கு புரிவது கிடையாது காரணம் அம்மாக்கள் சொன்னால் அது புரியும் ஆண் இன்சென்சிபிள் தான் உங்களை மாதிரி டப்புன்னு இப்போ ஆனால் புரிஞ்சுக்க முடியாது இங்கே பொம்பளை பிள்ளைங்க வயசு பிள்ளைங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஆம்பளை பசங்க கொஞ்சம் இன்சென்சிட்டிவ் தான் டப்புன்லாம் புரிஞ்சுக்க மாட்டானுங்க உங்களை மாதிரி அவனுங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி கிடையாது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எவ்வளோ வருவாங்க அவனுக்கு வேறு டேலண்ட் இருக்குது அப்பா இப்படி தான் அப்போலாம் ஆண் பிள்ளைக்கு பிரியாது ஒரு பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு பையனுக்கு அப்பா எதிரியாகிறதுக்கு இதுதான் காரணம் வீட்டுக்குள்ளே ஐநூறுரூவா காசுக்காக அஞ்சு நாள் அடுப்படியில் ஒருத்தன் தவம் கிடைக்கல ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா காசு அசால்ட்டாக தங்கச்சி காரி வாங்கிட்டு போனால் வீட்டுக்குள்ளே சண்டை வருமா வராதா அப்பாவை பொறுத்தவரை வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு பிறகு இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு என்னுடைய ஆண் பிள்ளைக்கு இருக்கிறது என் மனைவியை காப்பாற்றணும் நாளை கல்யாணம் பண்ணி போனால் அவன் தங்கச்சியை பார்த்துக்கணும் அவன் நல்லது கட்டத்தில் போய் நிற்கணும் அப்போ காசு என்பது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வருகிறதுன்னு அவனுக்கு தெரியணும்னு நினைக்கிறார் மாறாக ஒரு பெண் பிள்ளை எத்தனை வருஷம் என் கூட
உறவுக்காரன் மோசம் சொந்தக்காரெல்லாம் கெடுத்து விட்டுருவான் அண்ணன் தம்பினாவே பகையாளி தான் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இப்போ எல்லாமே பொய்யாக தான் இருக்குது உலகமே கெட்டு போய்க்கிறக்கு பிள்ளைகளை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க சாப்பாட்டில் விசை வச்சு கொண்டு விடுவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஏதோ ஒரு குளிர் பானத்தில் எய்ட்ஸ் மருந்து கலந்துருக்கு பீகார்லேருந்து இருபத்தஞ்சி பேர் இறங்கியிருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் பிள்ளைகளை கடத்துறதுக்காக போகிறானுங்க இப்படி நெகட்டிவாக சொல்லி சொல்லி அஃபிஷியலாக யாராவது சொன்னாங்களா உங்கள் ஊர் இன்ஸ்பெக்டரோ அல்லது உங்கள் டிஎஸ்பி அப்பா கவனமாக இருங்க அப்படின்னு அஃபிஷியலாக சொன்னாரா எவ்வளோ இஷ்யூ நடக்குது கவனிக்கிறீங்களா இந்த சோசியல் மீடியாவில் இந்த மாதிரி அன் ஆத்தண்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறது சின்ன பசங்க இல்லை பெரியவங்க அது தெரியுமா அப்புறம் இன்னொரு தகவலையும் நான் சொல்லிட்டுமா எல்லோரும் இன்டர்நெட் வழியாக இந்த பிள்ளைகள் கட்டி சீரழிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே இன்டர்நெட்டில் போன் சைட்ஸ் அதிகம் பார்க்குறவங்க பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தெரியுமா இன்டர்நெட்டில் போன் சைட்ஸ் ஆபாச பகுதிகளை அதிகம் பார்க்கிறவர்கள் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அப்போ யார் திருந்தணும் அப்படிங்கிறத நாம் தான் முடிவு பண்ணணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் தயவுசெய்து நம்ம பிள்ளைகளை குற்றவாளிகளாக பார்க்காதீர்கள் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி நமக்கு முழுமையாக தெரியாத காரணத்தினால் அவர்கள் குற்றம் மட்டுமே செய்வார்கள் என்று நினைக்காதீர்கள் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ நமக்கு பிடிக்காத யாரோ ஒருவனுக்கு நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிள்ளைகளுடைய ஆசைகளுக்கு அணை போடாதீர்கள் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் படிப்பில் நல்ல படிப்பு கெட்ட படிப்புன்னு எந்த படிப்பும் கிடையாது ஒருவனுக்கு எது புரிகிறதோ எது பிடிக்கிறதோ அதுதான் படிப்பு அந்த படிப்பை அவன் படிக்கிற போதுதான் வாழ்க்கையிலையும் ஜெயிப்பான் பணத்திலையும் ஜெயிப்பான் சமூகத்திலையும் ஜெயிப்பான் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஆண் பிள்ளைகளையும் அப்பாக்களையும் சேர காரணம் ஆண் பிள்ளைகளும் அப்பாக்களும் சேருகிற போது குடும்பம் பெருசாகும் அது புரிவிடும் அப்புறம் பிள்ளைகளுக்கு சிறு வயதில் முக்கியமான ரெக்கக்னைஷனை கொடுங்க நல்லது கெட்டதில் அவங்கள பங்கெடுக்க வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வரும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வரும் மனுஷங்களோட எப்படி பழகணும் இருக்கும் மனுஷனை மனுஷால் நம்புங்க ஏன்னா மனுஷரை நீங்கள் நம்புறதுக்கு வேறு ஒன்றும் இந்த உலகத்தில் இல்லை கடைசியில் மனுஷன் தான் மனுஷனை நம்பி ஆகும் உறவுகள் எல்லாம் மோசம் என்று நீங்களாக தீர்மானித்துக் கொள்ளாதீர்கள் நண்பர்கள் கெட்டவர்கள் என்று பிள்ளைகளுக்கு தொடர்ந்து போதிக்காதீர்கள் தவறான செய்திகளை ஆனால் அதுதான் கிளர்ச்சி தரும் கெட்டது தான் கிளர்ச்சி தரும் அதை தொடர்ந்து பிள்ளைகள் மேலே ஊதி பெரிய பெருசாக்காதீங்க அது அவங்கள நகர்த்தி போயிட்டே இருக்காதீங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பெண் பிள்ளைகள் பத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சமூகம் ஒழுங்காக இருக்கணும் அர்த்தம் அது பெண் பிள்ளைகள் சார்ந்த விஷயம் அல்ல அது முழுக்க முழுக்க பெண்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என்பதை தயவு செய்து உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்புறம் பெண் பிள்ளைகளையும் ஆண் பிள்ளைகளையும் அப்பாக்கள் வழிநடத்துவதில் இருக்கக்கூடிய நேர்மை போல நம்முடைய வளர்ப்பு முறையில் ஏதோ ஒரு நியாயம் இருக்கணும் பத்தாவது முக்கியமான விஷயம் படிப்பு என்பது மதிப்பு என்பது மட்டும்தான் அந்த பொறுப்பு ஆசிரியருக்கு தான் என்பதை நீங்கள் வீட்டில் சொல்லாதீர்கள் பிள்ளைகள்ட பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு சொல்லுங்கள் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு சொல்லாதீங்க மார்க் இஸ் அ பை ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ் இஸ் அ பை ப்ராடக்ட் யாருக்கு எதுவும் தெரியாது படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை இந்த உலகத்தில் கிடைக்குமானு தெரியாது படித்த படிப்பு அதே டிபார்ட்மெண்ட்டாக தான் ஒருத்த வேலை பார்ப்பானான்னு தெரியாது ரைட்டா ஏதோ படித்தவன் ஏதோ செய்கிறான் மீடியாவில் இன்றைக்கி பாதி பேர் இன்ஜினியரிங் படித்தவன் உட்காந்துருக்கான் இன்ஜினியரிங்கில் மீடியா படிக்க நினச்சா போய் உட்காந்துருக்கான் அரசியல்வாதி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டவன் வேறு ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் டெலிவிஷனில் வரும்னு நினச்சவன் எங்கேயோ உட்காந்து கணக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்கான் கணக்கு எழுத வேண்டிய டெலிவிஷனில் உட்காந்துருக்கான் யூ கான் டிசைட் தோஸ் திங்ஸ் இந்த உலகம் எந்த திசையில் பயணிக்கும் என்பதை உங்களால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது உலகத்துடைய டெக்னாலஜி எந்தெந்த திசைகளோ பயணித்து கொண்டு இருக்கும் போது என்னுடைய பிள்ளை இப்படி கரெக்டாக கொண்டு போய் இந்த இடத்துல நிறுத்திட முடியும் நம்பாதீங்க அது சாத்தியமும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஆட்கள் ஓட்டாத கார்கள் எல்லாம் கா ரோட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியை அடி வாங்குங்கிறான் இவ்வளோ ரோடே தேவையில்லைங்கிறான் ஆள் இல்லா விமானமே வரப்போதுங்கிறான் ஒரு தொடு திரையில் உங்கள் காரை நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியுங்கிறான் உணவுக்கு பதிலாக மாத்திரை போட்டுக்கிற நாள் வரலாம் யாருக்கு தெரியும் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் எதுவும் உங்கள் கண்ட்ரோலில் கிடையாது இந்த வெளி உலகம் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இல்லை அப்போ கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது நாம் மட்டும்தான் ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய பிள்ளையை எப்படி வாழ வைக்கணும்னு பார்க்குறேன் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை கையால் தகுதியான பிள்ளை தான் படித்த பிள்ளை ஜெயித்த பிள்ளை மார்க் எடுக்கிற பிள்ளை வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்க வேண்டியது தட்ஸ் இட் அவ்வளவுதான் என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் என்னால் நிற்க முடியும் நம்ப வைங்க அந்த நம்பிக்கையை பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க நீ எதுக்கு லாய்க்கில்லைன்னு சொல்லாதீங்க உன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லாதீங்க நீ பண்ணுவேன் சொல்லுங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு முரண்பாடு இருக்குது நான் என்ன வேணாலும் சொல்லுவேன் அதை மீறி நானாக ஜெயிக்கணும் அப்போ நான் வந்து கை தட்டுவேன் இது எந்த ஒரு நியாயம் யோசிச்சு பாருங்கள் சூப்பர் சிங்கர்லையோ அல்லது டிவியில் ஏதோ வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியிலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு இதுலேயோ ஒரு பிள்ளை பாடுதுன்னா அப்படி கை தட்டுறீங்க உங்கள் ஊர்
நீங்கள் நீண்ட காலமாக நம்பிக்கொண்டிருந்த விஷயங்களுக்கு விரோதமானதாக என்னுடைய இருக்கலாம் உங்களுடைய மன எண்ணங்களோடு ஒத்துப்போகாத கருத்துக்களை நான் உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் நீண்ட காலமாக சரி என்றது தவறு நான் சொல்லியிருக்கலாம் கொஞ்சம் அதிர்ந்து கூட பேசியிருக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் காரணம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த இடம் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தது தான் இந்த இடத்திலிருந்து உங்களுக்கு பவுடர் பூசுகிற வேலையை நான் பார்க்க மாட்டேன் உங்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்க மட்டுமே நான் ட்ரை பண்ணுவேன் தட்ஸ் அ ஒன்லி திங் ஐ ட்ரை டு டூ வித் பீப்பிள் வெதர் யூ டேக் இட் ஆர் டோன்ட் டேக் இட் தட்ஸ் இம் மெட்டீரியல் ஆனால் இல்லைன்னா நீங்கள் ஏமாந்து போயிருவீங்க இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் இப்படியே இருப்பாங்கன்னா ஏமாந்துருவீங்க எதிர்த்து பேசுகிறவன் கெட்டவன்னா ஏமாந்து போயிருவீங்க பணம் தான் வாழ்க்கைன்னு பிள்ளைய சொல்லி வளர்த்திங்க அப்படின்னா ஏமாந்து போயிருவீங்க நாளைக்கு இந்த பிள்ளை பணத்தை கணக்கு பார்த்துருவோம் அறுபது வயசில் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கீங்க தேவையே இல்லாமல் ரெண்டு பேர் இருமிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ளே இடம் கொடுக்கணும்னு யோசிக்கும் பயனற்ற பொருளாக அவர்கள் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கப்ப என்னத்துக்கு உங்களை நான் வச்சுருக்கணும் யோசிக்கும் இமோஷன்ஸ் தான் லைஃப் அன்பும் பாசமும் மனிதமும் தான் வாழ்க்கை என்று சொல்லுங்கள் காசு பணம் தானாக வரும் பயப்படாதீங்க நம்ம ரொம்ப பெரிய பணக்கார நாடு என்ன ஒன்று கொஞ்சம் பெட்ட நிறைய பணம் இருக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லார்ட்டையெல்லாம் வந்துடும் ஒன்றும் பயப்படலாம் வேண்டாம் டோன்ட் வரி அபவுட் தேட் ட்ரஸ்ட் அவர் கிட்ஸ் தேர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளையை நம்பலைன்னா யார் நம்புவா ஆ யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைக்காக கை தட்டலைன்னா யார் கை தட்டுவா அவனாக ஜெயிச்சு அவனாக வளர்ந்து அவனாக மோதி என்னைக்காவது பேசுவான் அன்னைக்கு நீங்கள் கை தட்டுவீங்கன்னா எதுக்கு நீங்கள்லாம் ஜெயித்த பிறகு உலகமே கை தட்டும் நீ ஜெயிப்படா அப்படின்னு சொல்லி கை தட்டுறதுக்கு தான் அப்பனும் அம்மாவும் வேணும் தட்டுங்க பாராட்டுங்க அப்படி ஒருத்தர் மோசமாக போனால் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் ஒரு வேலும் போயிட மாட்டான் ரைட் அதனால தான் நம்ம பிள்ளைங்களாம் வீட்டுக்குள்ளே தங்க மாட்டேங்குது ஒரு வயசுக்கு மேலே கவனிச்சு பாருங்கள் வீட்டிலேயே தங்க மாட்டேங்கிறான் ஃப்ரெண்டுகளோடே இருக்கான் அவன் தான் பாராட்டுறான் நல்ல கவிதை எழுதியிருக்கமான்னு சொல்கிறான் மச்சா சூப்பராக ட்ராயிங் வரையிறேன்னு சொல்கிறான் மார்க் எடுத்தால் மட்டும் தானே வீடு பாராட்டுறது வேறு எதையாவது வீடு பாராட்டுதா அப்போ மனுஷனுடைய வாழ்க்கை அதுக்குள்ளேயே வா கிடக்கு இல்லையே அவருடைய கவிதைக்கு பாடலுக்கு இசை ஆர்வத்திற்கு இன்ன பிற சந்தோஷங்களுக்கு அதெல்லாம் இந்த கூட்டம் கொண்டாடுது மச்சா ஒன்றை மாதிரி கவிதை எவண்டா எழுத முடியும்னு சொல்லலாம் அவனுக்கு பிடிச்சி போச்சு அவன் நண்பர்கிட்ட தான் இருப்பான் எப்போ பாரு என குத்தம் சொல்கிற இடத்துல ஒருத்தர் இருப்பானா இல்லை என் திறமையை அங்கே இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருப்பானா அந்த இடம் வீடாக இருந்தால் வீட்டுக்குள் அவன் இருப்பான் அவள் இருப்பாள் இந்த பிள்ளைகள் குற்றவாளிகள் அல்ல இவர்களை திருத்த வேண்டிய அவசியமும் நமக்கு அல்ல இவர்கள் நம்மை விட வயது குறைந்தவர்கள் வழி நடத்துவது மட்டும்தான் நம்முடைய வேலை சந்தன காற்றிடம் ஜன்னலில் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளினம் சாதனை பேசட்டும் நன்றி வணக்கம் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவர் நல்லவர் ஆவதும் தீயவராவதும் அன்னையின் வளர்ப்பினிலே என்ற கருத்தை அழகாக உங்களின் முன்பு எடுத்துரைத்த ஐயாவர்களுக்கு